আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আমরা আমাদের গত সেশন অনুযায়ী আমরা অন পেজের যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছিলাম সেগুলি সরাসরি প্র্যাকটিস করার জন্য আমরা একটা ওয়েবসাইট দরকার তো আমরা এখন আপনাদেরকে যে পর্যন্ত আমাদের কাজ হয়েছে আমাদের এখন পর্যন্ত আমরা টোটাল অন পেজের মধ্যে যা যা করেছি সবকিছু ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য আপনাদের হাতে খড়ি দেওয়ার জন্য সহজভাবে যদি বলি আমি একটা ওয়েবসাইট আপনাদেরকে এখন তৈরি করে দেখাবো অর্থাৎ আপনাদের ডোমেইন হোস্টিং যাদের আছে তারা চাইলে আজকের ক্লাসের পরে আপনারাও নিজেদের জন্য ওয়েবসাইটটা তৈরি করতে পারবেন আমরা শুরুতে একটা বিষয় বলিনি আমরা কোনো প্রফেশনাল ওয়েবসাইট ডিজাইনার বা ডেভেলপার না আমরা যে শখের বসে যদি বলেন আমরা এই কাজগুলি করে থাকি কিন্তু আপনারা চাইলেও আমি আজকে যেভাবে করে ওয়েবসাইট ডিজাইন ডেভেলপ করা দেখাবো চাইলে এভাবে করে অন্তত পক্ষে নিজের ডোমেইন হোস্টিং কিনে নিজের একটা পোর্টফোলিও ওয়েবসাইট অথবা একটা বিজনেস ওয়েবসাইট ডিজাইন করতে পারবেন আমি যদিও দেখাচ্ছি একটা বিজনেস ওয়েবসাইট যেখানে আমি একজন লয়ারকে নিয়ে দেখাবো একটা লয়ারের ওয়েবসাইট ডিজাইন করে দেখাবো তো এই পুরো ওয়েবসাইটটা আমি আপনাদের সাথে নিয়েই করব। যাতে কিনা আপনারা বুঝতে পারেন যে এইটুক ট্রাস্ট করতে পারেন যে না আসলে আমি তো স্বাভাবিক ডিজাইনার না বা ডেভেলপার না এইখানে ডিজাইনার আপনাকে সাপোর্ট দিবে ওয়েবসাইট ডিজাইন করার কাজ এসি এক্সপার্টের না এটা করবে হচ্ছে ডিজাইনার নিজেই করবে বা ডেভেলপার করবে কিন্তু এখন আমরা এটা কেন করে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে রিজনটা সিম্পল যে আপনারা যেন অন্তত পক্ষে ফিউচারে নিজেদের পোর্টফোলিও ওয়েবসাইট বা এরকম ছোট কোনো ওয়েবসাইট হলে নিজেরা প্র্যাকটিস পারপাসে হলেও করতে পারেন ঠিক আছে কিন্তু আমি কখনো এটা বলছি না যে আমরা ডিজাইনারকে রিপ্লেস করছি না এটা পসিবল না কারণ ডেভেলপার ওনার একটা আলাদা স্কিল ওটা আমরা করতে পারবো না তো আমি না আমরা যেটা করছি সেটা হচ্ছে ডেভেলপারের সাথে করে নিয়ে আমরা আসলে মূলত কাজটা করব এখানে তাই হবে প্রত্যেকটা বিজনেসের ক্ষেত্রে কি ডেভেলপার থাকে না আগেই তো ওয়েবসাইট তৈরি করা থাকে ক্লায়েন্টের ক্ষেত্রে তো এখানেও তাই থাকবে আমরা ওনার সাথে সাপোর্ট করব এইভাবে যাব বাট এখানে আমি আপনাদেরকে এই সাইটটা দেখানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনারা যেন নিজেরা ওয়ার্ড প্লেস সম্পর্কে একটু হাতে খড়ি হয়ে যায় বুঝতে পারেন ঠিক আছে তো এখন এই ধরনের ওয়েবসাইট ডিজাইনের ক্ষেত্রে বা ওয়েবসাইট তৈরি করার ক্ষেত্রে আমাদের কি কি জিনিস লাগবে আমি আগে একটু বলে নিই আপনার যদি একটা পোর্টফোলিও সাইট ডিজাইন করতে চান অথবা ধরেন আপনি একটা ওয়েবসাইট তৈরি করলেন যেখানে আপনি এসিও সার্ভিস প্রোভাইড করবেন এই টাইপেরও যদি ওয়েবসাইট তৈরি করতে চান সেক্ষেত্রে আমরা এখন একটা ডোমিন হোস্টিং আগে ফার্স্টে কিনতে হবে আমাদের তো ইতিমধ্যে আমি গতকাল ডোমিন হোস্টিংটা কিনে রেখেছি যেহেতু আপনাদেরকে আমি বোঝাবো এই স্বার্থে ডোমিন হোস্টিং কেনা শেষ আমরা আজকে সরাসরি ওয়ার্ড প্লেস ওয়েবসাইট ইনস্টল করে দেন সেখানে আমরা কাজ করব ঠিক আছে ওয়ার্ড প্লেস এর ইনস্টল করে সেখানে আমরা কাজ করব এবং দেখব যে আসলে এখানে কিভাবে কাজ হয় বা খুব স্টেপ গুলো একটার পর একটা আমি কোনো কিছু স্কিপ করবো না যাতে কিনা আপনারা সবকিছু সামনা সামনি বুঝতে পারেন বা দেখতে পারেন তো আমি অবশ্যই আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করব যারা নিজেরা এরকম নিজেদের ওয়েবসাইট অ্যাটলিস্ট তৈরি করতে আগ্রহী তারা যদি আপনাদের ডোমিন হোস্টিং থেকে থাকে বা যদি নাও থাকে আজকের পরে কিনে নেন দরকার একটা ডোমিন হোস্টিং কিনে চাইলে এরকম ভাবে করে আপনার ওয়েবসাইট ডিজাইন ডেভেলপ করতে পারেন ইনশাআল্লাহ তো চলুন আমরা আমাদের ডোমিন হোস্টিং কেনার পর থেকে স্টেপটা শুরু করি যে কিভাবে আমরা ওয়েবসাইট ডিজাইন করছি আশা করছি আপনারা আমাদের স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমি যে হোস্টিংটা ব্যবহার করছি এটা দেখতে পাচ্ছেন হোস্টিংজার আমি হোস্টিংজারের হোস্টিংটা ব্যবহার করছি হোস্টিংজার অনেক ভালো মানের একটা হোস্টিং বর্তমান এরা খুব ভালো করছে আপনিও চাইলে ব্যবহার করতে পারেন তবে এখানে পেমেন্ট করতে হলে আপনাকে মাস্টার কার্ড বা ক্রেডিট কার্ড এটা থাকতে হবে আচ্ছা তো আমরা দেখুন এই যে আমাদের ডোমিনটা ইনি হচ্ছেন আমাদের একজন লয়ার আমি দেখতে পাচ্ছি যে তার ডোমিনটা ডোমিনে কিছুই নেই ফাঁকা এখনো কিছুই করা হয়নি জাস্ট এখানে ডোমিনটা অ্যাড করা হয়েছে দেখুন যে গতকাল রাতে ডোমিনটা ক্রিয়েট করা হয়েছে ওকে তো এখন আমরা এই ওয়েবসাইটটিকে কি করব প্রথমে আমাদের কাজ হচ্ছে ওয়ার্ড প্লেস ইনস্টল করা মনে রাখবেন এক একটা সি প্যানেল এক এক ধরনের কিন্তু মোটামুটি সেমই ভাবে কাজ করে ফাংশন মোটামুটি সেম থাকে হয়তো ডিজাইনটা একটা এক এক রকম থাকে তো আমরা এখন এই যে হোস্টিং যার সিএমএস এ আছি এইখানে সরি হোস্টিং জারের যে হোস্টিং এর প্যানেলের মধ্যে আছি এখানে থাকা অবস্থায় এই সি প্যানেলের মধ্যে আমরা দেখব এই যে লেফট সাইডে যে মেনুটা আছে লেফট সাইডের মেনুতে গিয়ে আমাকে কিছু কাজ করতে হবে যেমন তার মধ্যে একটা কাজ হচ্ছে কি এখানে এই যে আমাদের ওয়েবসাইট এই ওয়েবসাইটটা আমাদের এখান থেকে ক্রিয়েট করতে হবে তো আমি এখানে ওয়েবসাইটে ক্লিক করব 
এই যে দেখুন এখানে লেখা আছে ওয়ার্ড প্রেস আমি এখান থেকে ওয়ার্ড প্রেস এ ক্লিক করব তো আমরা এখন চাচ্ছি কি যে ওয়ার্ড প্রেস ইনস্টল করতে আমাদের ওয়েবসাইটের জন্য তো আমরা এখন ওয়ার্ড প্রেস ইনস্টল করা শুরু করব এই যে ইনস্টল এই বাটনে ক্লিক করার মাধ্যমে ওয়ার্ড প্রেস ইনস্টল করা শুরু করার ক্ষেত্রে দেখুন প্রথমে এখানে আমার কিছু ইনফরমেশন চাচ্ছে সো আমি এখান থেকে ইনফরমেশন গুলো দিয়ে দিব আমাকে প্রথমে বলছে ওয়েবসাইটের টাইটেল দেওয়ার জন্য সো আমি ওয়েবসাইটের টাইটেলটা দিয়ে দিলাম আমাদের লয়ারের নাম যেটা লয়ার অমর সেদা ওনার নামটা দিয়ে দিলাম আমরা টাইটেল হচ্ছে ওয়েবসাইটের একদম নামটা হ্যাঁ এখানে কিন্তু আমি ডোমেনটা দিইনি ওয়েবসাইটের নামটা দিয়েছি এখানে আপনাকে একটা ইমেল দিতে হবে যে ইমেলটি অবশ্যই অবশ্যই আপনার ক্লায়েন্টের ইমেল হবে সো এখানে আমাদের এখনও ক্লায়েন্টের কোনো ইমেল আমাদের কাছে নেই তো জাস্ট আমরা আমাদের জন্য একটা ইমেল আমি একটা ইমেল দিয়ে দিলাম ঠিক আছে অথবা আপনি চাইলে এখানে ওয়েব মেইলও দিতে পারেন যেটাকে আমরা বলি কোম্পানি ইমেল বা বিজনেস ইমেল যেমন ইনফো এট দা রেট ডোমেইন নেম ডট কম এই টাইপের যে ইমেলগুলি হয় আচ্ছা এরবার হচ্ছে কি এখানে ইউজার নেম অর্থাৎ আপনি এই যে ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইট ইনস্টল মানে ওয়ার্ড প্রেস ইনস্টল করছেন ওয়ার্ড প্রেস ড্যাশবোর্ডে লগ ইন করার জন্য ইউজার নেম দরকার হয় যেটা আপনি ফেসবুকে লগ ইন করার সময় দেখেন যে ইউজার নেম পাসওয়ার্ড দিতে হয় সো এখানেও তাই ইউজার নেম আপনাকে দিতে হবে সো আমি এখানে একটা ইউজার নেম দিয়ে দিচ্ছি লাইক আমি একটা ইউজার নেম দিয়ে দিলাম ঠিক আছে এরপরে হচ্ছে পাসওয়ার্ড এখানে আমাকে পাসওয়ার্ড দিতে হবে এখন এই যে ইউজার নেম দিচ্ছি পাসওয়ার্ড দিচ্ছি একটি বিষয় না বললেই নয় সব সময় চেষ্টা করবেন ইউজার নেম পাসওয়ার্ড আগে থেকেই সেভ করে রাখতে যেমন আমরা এখানে ইউজার নেম পাসওয়ার্ডটা এখানে লিখে রাখবো তো আমরা ইউজার নেম হচ্ছে এটি আমি এখানে লিখে রাখছি ইউজার নেম এটি আর পাসওয়ার্ড হচ্ছে আমরা এখানে একটা পাসওয়ার্ড দিয়ে দিব পাসওয়ার্ড দেওয়ার সময় অবশ্যই কয়েকটা বিষয় মনে রাখবেন যেমন লক্ষ্য করুন পাসওয়ার্ডটা স্ট্রং পাসওয়ার্ড হতে হবে অর্থাৎ এখানে আপনার পাসওয়ার্ডের মধ্যে এই যে নাম্বার ব্যবহার করা সিম্বল ব্যবহার করা আপার কেস লোয়ার কেস এইগুলি ব্যবহার করতে হবে অবশ্যই ঠিক আছে কারণ এইখানে দেখুন আপনারা অনেক সময় এই কথাটা শুনে থাকেন যে ওয়ার্ড প্লেস ওয়েবসাইট হ্যাক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সিকিউরিটি প্রবলেম থাকে তার একটা বড় কারণ হচ্ছে আমরাই আমরাই দেখা যাচ্ছে যে ওয়েবসাইট যখন আমরা তৈরি করি আমরা এই ইউজার নেম পাসওয়ার্ড অনেক ইজি রাখি এটা ঠিক না আপনার সবসময় উচিত ইউজার নেম পাসওয়ার্ড এটাকে একটু ডিফিকাল্ট কিছু করা এবং এটাকে একটু কঠিন করা যাতে কি না আসলে এই জায়গাটাতে কেউ লগ ইন করতে না পারে আচ্ছা এরপরে নিচে কিছু অ্যাডভান্স অপশন আছে আমরা যদি অ্যাডভান্স অপশনে যাই এরকম কিছু জিনিস দেখতে পারবো আমাদের অ্যাডভান্সের কোনো কাজ কিছু করতে হবে না এটা যেমন আছে সেরকমই রাখবো আমরা আমরা জাস্ট এইটুকু ইনফরমেশন কমপ্লিট করার পরে নেক্সট বাটনে ক্লিক করছি এবার লক্ষ্য করুন সে আমাকে বলছে যে আমাদের ওয়ার্ড প্লেস কত ভার্সন ইনস্টল হবে এখানে বলছে কত ভার্সন ইনস্টল হবে এখানে দেয়া আছে ল্যাঙ্গুয়েজ কি হবে এটা দেয়া আছে সো ঠিক আছে আমি মনে রাখবেন ওয়ার্ড প্লেস সবসময় লেটেস্ট ভার্সনটাই আমরা ইনস্টল করব সো এটা লেটেস্ট ভার্সনটাই রেকমেন্ড করে থাকে এই কারণে দেন আমরা ইনস্টল বাটনে ক্লিক করছি দেখুন আমাদের ওয়ার্ড প্লেস ইনস্টল করা কমপ্লিট হয়ে গেছে এই যে এইখানে দেখতে পাচ্ছেন আমাকে কোনো কিছুই বলেনি কোনো এরোর আসেনি অর্থাৎ আমার ওয়ার্ড প্লেস ইনস্টল করা ডান এখন কথা হচ্ছে আপনি বলতে পারেন যে আমি তাহলে আমার ওয়েবসাইটটা কিভাবে পাবো তো দেখুন এই জায়গাটাতে আমরা যদি এখানে ক্লিক করি এখন আমাকে আমার ওয়ার্ড প্লেস যে ওয়েবসাইটটা আমি তৈরি করলাম সেই ওয়েবসাইটে নিয়ে যাবে দেখুন এটা হচ্ছে আমার ওয়ার্ড প্লেস ওয়েবসাইট এখন বলতে পারেন যে এটা কি হলো কিছুই তো নেই হ্যাঁ কিছুই তো থাকবে না কারণ আমরা তো জাস্ট একটা ব্ল্যাঙ্ক ওয়েবসাইট জাস্ট তৈরি করেছি তাই না কিছুই নেই এখানে তো এই হচ্ছে গিয়ে আমাদের ওয়েবসাইট এই যে দেখুন ডোমিনটা এখানে দেখতে পাচ্ছেন সেই ডোমিনটা এখানে আছে তো এখন আমার এই জায়গায় মানে হোস্টিং এর মধ্যে সি প্যানেলের মধ্যে আমার কাজ আপাতত শেষ জাস্ট এই ইনস্টল করাটাই আমার কাজ ছিল এখন আমার কাজ কি এখন আমার কাজ হচ্ছে এইখানে এসে আমার ওয়ার্ড প্লেস ওয়েবসাইটে লগ ইন করতে হবে আমাকে এখন ওয়ার্ড প্লেস ওয়েবসাইট লগ ইন করার নিয়ম কি এবার আসেন সেটা একটু জেনে নেন আমার কিন্তু হোস্টিং এর মধ্যে সকল কাজ কমপ্লিট আমি এখন থেকে যা কাজ করব সবই হচ্ছে এইখানে আমি মানে আমার ওয়ার্ড প্লেস এড করবো তো এখন আমার ওয়েবসাইটে পরে মানে ডোমিন নামের পরে স্ল্যাশ ডাব্লু পি ড্যাশ অ্যাডমিন আপনাকে এটা লিখতে হবে অর্থাৎ আপনার ডোমিন নেম স্ল্যাশ ডাব্লু পি ড্যাশ অ্যাডমিন 
এইটার লিখে আপনাকে এন্টার করতে হবে তাহলে দেখবেন আপনাকে লগ ইন প্যানেল দেওয়া হবে এই যে এটা হচ্ছে আপনার ওয়ার্ডপ্রেস ওয়েবসাইট ড্যাশবোর্ড অ্যাক্সেস করার লগ ইন প্যানেল এটা এখন এখানে কি দেখুন ইউজার নেম পাসওয়ার্ড ঠিক আগের মতো আমরা যে ইউজার নেমটা দিয়েছিলাম আমাদেরকে সেই ইউজার নেম দিতে হবে এবং পাসওয়ার্ড দিতে হবে সো আমি এখানে পাসওয়ার্ড দিয়ে দিলাম আর ইউজার নেম যেটা দিয়েছিলাম আমরা ইউজার নেম দিলাম পাসওয়ার্ড দিলাম এবার এখান থেকে আমাদেরকে লগ ইন ক্লিক করতে হবে এই যে দেখুন আমরা সাকসেসফুলি এখানে লগ ইন কমপ্লিট করেছি ঠিক আছে তার মানে আমরা প্রথম স্টেপের কাজ কমপ্লিট করলাম খুব ভালো করে খেয়াল করুন আমি খুব স্লো যাচ্ছি আস্তে আস্তে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি তার মানে আমরা প্রথম স্টেপটা ছিল কি আমার ডোমেন হোস্টিং কেনার পরে আমাকে সি প্যানেলে যেতে হবে বা হোস্টিং প্যানেলে যেতে হবে যাওয়ার পরে সেখান থেকে আমি ওয়ার্ডপ্রেসটা ইনস্টল করলাম ওয়ার্ডপ্রেসটা ইনস্টল করা হয়ে গেলে দেন আমরা সেখান থেকে আমার ওয়ার্ডপ্রেসটা যে ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড দেওয়া ছিল সেটা দিয়ে আমরা আমাদের ওয়ার্ডপ্রেস ড্যাশবোর্ডে লগ ইন করলাম একটা বিষয় একটু আপনার নতুন যারা তাদের প্রবলেম হতে পারে সেটা হচ্ছে গিয়ে এই হোস্টিনজারের এই সি প্যানেলটা যেরকম দেখতে পাচ্ছেন সাধারণত আদার্স কিছু কোম্পানির সি প্যানেল এরকম না সেই ক্ষেত্রে আপনাদের কিছু বুঝতে সমস্যা হতে পারে তো এই ধরনের সমস্যা যেন না হয় সেই কারণে আমি আপনাদেরকে আরেকটা কাজ করব সেটা হচ্ছে আমার আরেকটা সি প্যানেল দিয়ে ওটার ইন্টারফেস কেমন হতে পারে সেখানে ওয়ার্ডপ্রেস কীভাবে ইনস্টল করবেন এটাও আমি আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে দিব যাতে আপনার আইডিয়াটা এটাতে মানে ক্লিয়ার থাকে যে আসলে অন্য কোনো সি প্যানেলে গেলে সেখানে আপনি কেমন ইন্টারফেস দেখতে পারেন এই বিষয়টা আর কি ঠিক আছে তো আমি আপনাদেরকে সেটাও একটু দেখিয়ে দিচ্ছি যাতে আপনার বুঝতে পারেন সবাই লক্ষ্য করুন এখন আমরা আরেক ধরনের সি প্যানেল দেখছি এটা হচ্ছে এ টু হোস্টিং এর লক্ষ্য করুন এটা এ টু হোস্টিং এর এখন এই সি প্যানেলটা এরকম দেখতে পাচ্ছেন একটু বিষয়টা আমি বলে দেই সেটা হচ্ছে গিয়ে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই আপনারা এই ধরনের সি প্যানেল ইন্টারফেস দেখবেন এখন যেটা দেখতে পাচ্ছেন এরকমই থাকবে তো এখন এই এই যে সি প্যানেল স্টাইলটা আছে যেমন এখানে আপনার সি প্যানেলের মধ্যে ঢুকলে আপনি এখানে দেখতে পারবেন আপনার ডোমেন কি আছে আপনার হোস্টিং স্পেস কত জিবি স্পেস আপনার এখানে আছে আপনি কতটুকু স্পেস ব্যবহার করেছেন এই যাবতীয় বিষয়গুলি এখানে ডিটেলস আপনার কাছে থাকবে ঠিক আছে তো এখন আমরা এখান থেকে ওয়ার্ডপ্রেস কীভাবে ইনস্টল করব যদি বলি এটার জন্য আপনাকে যেতে হবে এখানে আপনি দেখতে পারবেন যে সফটওয়্যার একটা অংশ থাকবে যেখানে ওয়ার্ডপ্রেসের এরকম আইকন দেয়া থাকবে আপনাকে এই সফটওয়্যারে গিয়ে এই ওয়ার্ডপ্রেসের যে আইকনটা আছে এখানে আপনাকে ক্লিক করতে হবে এখানে ক্লিক করার পরে দেখুন এখানে ইনস্টল একটা অপশন দিবে এই ইনস্টলে ক্লিক করতে হবে ইনস্টলে ক্লিক করার পরে এখান থেকে আপনার মূলত এই ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টলটা শুরু হবে যেটা কিনা আগের বার ইন্টারফেসটা একরকম দেখেছিলেন তো এখানে লক্ষ্য করুন এখানে আপনাকে যেটা করতে হবে সেটি হচ্ছে চুজ প্রোটোকল অর্থাৎ আপনার ওয়েবসাইটের কোন ভার্সনটা আপনি চাচ্ছেন দেখুন এখানে চারটা ভার্সন আছে আমরা জানি ইউআরএল এর চারটা ভার্সন থাকে তাই না এইচ টিপি সহ এইচ টিপি এস সহ দুইটা এইভাবে চারটা ভার্সন তো এখান থেকে আপনি যে ভার্সনটা চুজ করবেন অবশ্যই এই এইচ টিপি এস ভার্সন চুজ করবো আমরা কারণ হচ্ছে এস মানে হচ্ছে সিকিওর সো আমরা অবশ্যই এইচ টিপি এস ভার্সন চুজ করব মনে রাখবেন আপনি যখন ডোমেইন হোস্টিং কিনবেন সেখানে যদি এস না থাকে ফ্রিতে তাহলে কিন্তু আপনি এই অপশনটা পাবেন না একটা সার্টিফিকেট আছে যেটাকে বলা হয় এস এস এল যার মাধ্যমে কিনা আমরা এইখানে একটা তালার মতো দেখি এই যে একটা তালার মতো দেখি এবং যেখানে লেখা থাকে কানেকশন ইজ সিকিওর সো এটা হচ্ছে গিয়ে এস ভার্সন এস টি টিপি এস হ্যাঁ তো আমাদেরকেও চেষ্টা করতে হবে অবশ্যই আমি যে কোম্পানির হোস্টিং কিনবো তারা যেন আমাদেরকে এই সি মানে এস এস এলটা ফ্রি দেয় পেইডও নিতে হয় অনেক সময় অনুসার ফ্রি ম্যাক্সিমাম টাইম ফ্রি থাকে আচ্ছা তো এখন আমরা এখান থেকে তার মানে আমাদের এই যে প্রোটোকল এস টি টিপি এস প্রোটোকল আমরা চুজ করব ঠিক আছে এরপরে হচ্ছে গিয়ে অনেক সময় এইখানে ইন ডিরেক্টরি এই অপশনের মধ্যে কারো কারো ক্ষেত্রে ডাব্লু পি লেখা থাকে কারো কারো সি প্যানেল এরকম পেতে পারেন যদি এরকম ইন ডিরেক্টরির মধ্যে কিছু লেখা পান অবশ্যই সেটা রিমুভ করে দিবেন মনে রাখবেন এখানে কোনো ইন ডিরেক্টরির মধ্যে আমরা কিছু রাখবো না হান্ড্রেড পার্সেন্ট এখানে যা থাকবে রিমুভ করে দিব ফাঁকা রাখবো এটাকে তা না হলে কিন্তু আপনার ডোমেনটা এরকম তৈরি হবে যে ডোমেন নাম ডট কম স্ল্যাশ ডাব্লু পি এইরকম ভাবে একসাথে থাকবে অলওয়েজ সো এটা কিন্তু দেখতে ভালো না তো আমরা কি করব ইন ডিরেক্টরি ফাঁকা রাখবো সো এইটুক কাজ করলাম প্রথমে এরপরে সাইট টাইটেল যেটা বলেছিলাম আমরা গতবার দেখিয়েছিলাম কিছুক্ষণ আগে সাইট টাইটেল এখানে দিবেন আপনি 
ডেসক্রিপশন কিছু লাগবে না ইউজার নেম পাসওয়ার্ড ইমেইল এই তিনটা হচ্ছে আপনার লগ ইন যেটা আমরা একটু আগে দেখলাম লগ ইন করতে গেলে আমাদেরকে এই জিনিস দরকার হয় সো এখানে ইউজার নেম দিবেন পাসওয়ার্ড দিবেন এবং আপনার লগ ইন একটা ইমেইল দিবেন আর কিছু করতে হবে না নিচে যা আছে কোনো অপশনে কিছু করতে হবে না জাস্ট ইনস্টলে ক্লিক করবেন এটা ইনস্টল হয়ে যাবে সো সিম্পল জাস্ট ইন্টারফেসটা ডিফারেন্ট কিন্তু সব কিছুই কিন্তু আগের মতোই সো এইভাবে করে আপনারা এরকম যদি ডিফারেন্ট আপনাদের সি প্যানেল হয় সেক্ষেত্রে আপনারা কাজ করতে পারেন ঠিক আছে তো আমরা এখন এখান থেকে বের হয়ে আসছি আমাদের ওয়ার্ড পেজ ইনস্টল করা হয়ে গেলে আমরা সেখান থেকে সরাসরি চলে আসলাম আমাদের ড্যাশবোর্ডে ওয়ার্ড পেজ ড্যাশবোর্ডে যখন আপনি একদম ফ্রেশ অবস্থায় লগ ইন করবেন তখন আপনার কিছু কাজ আছে আমি এখন সেই কাজগুলি আপনাদেরকে বলছি যে কাজগুলি আপনাদেরকে করতে হবে একটু মনে রাখবেন আমরা যখনই ফ্রেশ ভাবে ওয়ার্ড পেজ ইনস্টল করব আমাদেরকে এই কাজটা করে ফেলতে হবে ঠিক আছে সেটা কি সেটা হচ্ছে এই যে ডোমেইনটা একটু চিন্তা করে দেখেন এই যে আমাদের ওয়েবসাইট ক্লায়েন্টের যে ওয়েবসাইট আমরা কাজ করছি এই সাইটটা কি রেডি এখন রেডি না কিন্তু তাই না আপনি আর আমি কি করছি কেবল এখানে ওয়ার্ড পেস ইনস্টল করেছি মানে আমি যদি বলি আমি এই রুমটাকে ভাড়া নিয়েছি ভাড়া নিয়ে কেবল আমি এখানে দরজায় আমার একটা সাইনবোর্ড দিয়েছি যে এটা আমার অফিস কিন্তু এখনো ডেকোরেশন কিছু হয়নি তো আমি কি সবাইকে বলবো ভাই আসেন আমার অফিসে ভিজিট করে যান কখনো কাউকে বলবো না কারণ আমাকে আগে ডেকোরেশন কমপ্লিট করতে হবে দেন আমি ভিজিটর ডাকবো সো এখানে ভিজিটর নিয়ে আমার ওয়ারিড নিয়ে আমি আমি ওয়ারিড হচ্ছে কাদের নিয়ে গুগল বা আদার সার্চ ইঞ্জিনকে নিয়ে কারণ তারা যদি এসে আমাকে দেখে এরকম অবস্থায় আমার ওয়েবসাইট আছে তারা তখন আমাকে ভ্যালু দিবে না তো আমি এই কারণে গুগল বা অন্যান্য সার্চ ইঞ্জিন যেন আমার ওয়েবসাইটকে ভিজিট না করে সেটার জন্য তাদেরকে রিকোয়েস্ট করে রাখবো কিভাবে এইটা হচ্ছে আমরা এই যে ড্যাশবোর্ডে যাব ড্যাশবোর্ডে যাওয়ার পরে সেটিংস থেকে রিডিং অপশনে যাবেন আমি আবারও বলছি ওয়ার্ড প্রেস ড্যাশবোর্ডের সেটিংস থেকে রিডিং অপশনে যাবেন রিডিং অপশনে যাওয়ার পরে আপনি এরকম একটা অপশন পাবেন সার্চ ইঞ্জিন ভিজিবিলিটি এই যে সার্চ ইঞ্জিন ভিজিবিলিটি আপনার কাজ হচ্ছে এই সার্চ ইঞ্জিন ভিজিবিলিটি এটাকে চেক মার্ক করে দেয়া অর্থাৎ আপনি বলে দিচ্ছেন ডিসকারেজ সার্চ ইঞ্জিন ফ্রম ইন্ডেক্সিং দিস সাইট অর্থাৎ সার্চ ইঞ্জিন যেন আপনার এই সাইটটা ইন্ডেক্স না করে ঠিক আছে এই কাজটা করে আমরা এখন সেভ দিয়ে রাখবো এখন বলতে পারেন কেন এই কাজটা করলাম ওই যে বললাম আমি তো নিজে রেডি না এখন আমার ওয়েবসাইট তো তৈরি হয়নি ওয়েবসাইটটা আগে তৈরি করব তারপরে আমি সার্চ ইঞ্জিনকে ডাকবো তো এই জন্য আমরা মূলত সার্চ ইঞ্জিনের ভিজিবিলিটিটা অফ করে রাখলাম আরেকটা জিনিস আমাকে চেক করে দেখতে হবে যে আমার ইউআরএল স্ট্রাকচার কি ইউআরএল কি আপনারা সবাই জানেন সো ইউআরএল স্ট্রাকচার কি সেটা কিভাবে পাবো এই যে দেখুন সেটিংস থেকে পারমা লিঙ্কস অপশন পাবেন এখানে পারমা লিঙ্কস মানে হচ্ছে ইউআরএল সো এই পারমা লিঙ্কস অপশনে যাব যাওয়ার পরে দেখুন এখানে আমার ইউআরএল স্ট্রাকচার কি দেয়া এই দেখুন কাস্টম সিলেক্ট করা সো আমি কি এরকম ইউআরএল স্ট্রাকচার রাখবো যে যেখানে ইয়ার আছে মান্থ আছে ডে থাকবে এরকম রাখবো কখনো না আমি কি করব আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে এই যে পোস্ট নেম এই অপশনটাকে সিলেক্ট করব আর কিছু না ইউআরএল স্ট্রাকচার যাব এই যে সেটিংস থেকে পারমালিংসে যাব দেন সেখানে আমি শুধু পোস্ট নেম এই পোস্ট নেম অপশনটাকে জাস্ট সিলেক্ট করব এবং এখানে সেভ চেঞ্জ দিব বাস আমার কাজ প্রথম স্টেপের কাজটা কমপ্লিট ঠিক আছে এখন আছেন আমরা এই যতটুকু কাজ করলাম আমরা আমাদের ওয়েবসাইটকে কি করলাম জাস্ট বলে দিলাম ভাই আমি এখনো রেডি না আমরা যেমন হয় না যে দোকানের সামনে বা আমাদের শোরুমের সামনে আমরা টানিয়ে দিই যে উই আর নট রেডি বা কি বলে যে ডিজাইনের কাজ চলছে বা ডেভেলপমেন্টের কাজ চলছে এগুলি বলে দিই যাতে কিনা আমরা কোনো ট্রাফিক আমাদের ওয়েবসাইটে বা গুগল সার্চ বা মানে গুগল বা অন্য কোনো সার্চ ইঞ্জিন না ভিজিট করে তো এইটুকু আমরা এখন পর্যন্ত যতটুকু করলাম এটি ছিল আমাদের ওয়েবসাইটকে রেডি করার জন্য এই পর্যন্ত রেডি করার জন্য এখন আছেন এর পরবর্তী ধাপ পরবর্তী ধাপ কি পরবর্তী ধাপ হচ্ছে আমাদের এখানে ডিজাইন এরকম বাট আমি তো এরকম ডিজাইন চাই না রাইট আমি তো একটু ডিফারেন্ট কোনো ডিজাইন চাই তো সেটা কি করব ওয়ার্ড প্রেসে কাজ করার জন্য ডিজাইনটা মূলত থিম দিয়ে বিবেচনা করা হয় অর্থাৎ আপনি ওয়ার্ড প্রেসের জন্য সুন্দর সুন্দর ডিজাইন লে আউট পাওয়া যায় সেইটাকে আপনাকে ইনস্টল করতে হয় হ্যাঁ কিছু থিম আছে ফ্রি কিছু আছে পেইড এখন এখানে আমরা যখন থিমের কাজ করতে যাব আমাদের যেতে হবে অ্যাপেয়ারেন্সে এই যে থিম অ্যাপেয়ারেন্স থেকে থিম অপশনে যাব অ্যাপেয়ারেন্স থেকে থিম অপশনে যাওয়ার পরে আমরা দেখতে পাবো যে এখানে বর্তমানে অ্যাক্টিভ আছে এই থিমটা 
फेवरेट थीम आने थीम पा देखो पांच हजार नशार मत थीम देखा थीम चयस करते मन रखबेंटा जैगा जेटा सिक्यूरिटी इश्यू तैरि अनेक समय आखने जो थीम गुली आई थीम पेड भार्शन आमन प्रति थीम आदि देखें एसट्रा तशन डब्ल्यूपी केडेंस एगुल सब गुल पेड भार्शन आनी कि आपनी यूल पेड भार्शन क्रैक पाव जाए अने के बोले भाई फ्री दिए दीछे थीम फ्री थीम नहीं जाओ लिमिटेड स्वाभाविकारिमिटेड तो एखे फ्रीते ही क्या क्या करबाई देखान चेष्टा करो एखे थका अवस्था कि करबाजे एसट्रा जो थीम आसट्रा थीम ट व्यवहार करब जो थीम व्यवहार कर आगे एक तो क्लिक करें थीम सर्वप्रथम लक्ष्य कर थीम रेटिंग कत आ देखने साढ़े पाँच हजार मत लोक एखे फाइव स्टार रेटिंग दिए मैंने हंड्रेड पार्सेंट थीम ट भलो बला जाए ठीक है सो य जिन देखे नीबें एक देखे इन्स्टल बाटने क्लिक कर थीम इन्स्टलेन कमप्लीट एक्टिव करते डान एसट्रा थीम टा के अक्टिव कर लो जो एपियारेंसर मध्य आई देखो नीचे ख्याल कि एसट्रा थीम एक्टिव आगे क्योंकि ये एक्टिव छोड़े थीम टाइम छोड़ डिजाइन गत को चेन्ज आसा देखेबसाइट देखते नीचे लेखा देखो एसट्रा थीम सो एसट्रा थीम टाइम हो गए कि नहीं फाका हाँ कि करी थे क्या कि कर तो एक्सट स्टेपर क्या शुरू फार्स्ट स्टेपर क्या डान जो एक थीम क्षेत्र शुरू है जेटाई थीम ट चूज कर लम थीम टा के इन्स्टल कर लम एसन थीम कस्टमाइज कर अर्थात जतटुकु सम्भव थीम एडिट कर प्रयोजन मत तैरि कर एन एसट्रा नहीं जो क्ज तैरि करते जाब मैं क्ज शुरू करते जाब क्ज शुरू करते जागे एसट्रार सफ मैं प्लाग इन्स आज एक्टिव करते क्ज करार्जन क्ज करार सुविधार्थे सो हमें एन एखे एसट्रा एक अपशन आज एसट्रा थीम टाइम इन्स्टल कर साथ ही एसट्रा नाम एक अपशन चले आसमें जो ये जाट्रा अपशने जा देखु से आखने किसफुल प्लाग इन्सर कथा बोल से एक विषय बोले प्लाग इन्स की प्लाग इन्स हमारा जो वार्ड प्रेस क्या करबें ये क्या करार्जन विभिन्न फांगशन रान करार्जन छोटो छोटो प्लाग इन्स थे जो क्या कोड एक सेट अफ कोड जार मध्यम एक फांगशन रान है जमन एक एक्साम्पल दी धरू आपनी एक फर्म तैरि करते हैं जैसे नाम और इमेल थको क्यों नाम और इमेल दी फर्म सबमिट हो ये फर्म आपना के बनाते हो बट ये अपनी बनाबें ना अपनी कि कर प्लाग इन्स व्यवहार कर रखम प्लाग इन्स अनेक डेभलपर आज तैरी आज तैरी रेखे दिए फ्री से गुली के आपनी जस्ट अपना वार्ड प्रेस वेबसाइटे इन्स्टल कर व्यवहार करबें जेटा कि ना जो मोबाइल फोर कथा बी मोबाइल फोर क्षेत्र में क्या सुविधार्थे विभिन्न धरण एपस डाउनलोड करी ओई एपसगल की एक निर्दिष्ट फांगशन रान कर सो एखे तई सो एखे इटे बी प्लाग इन्स एन ये एपस रान कर एक विषय निश्चय मन आज जो मोबाइले मैं आनसिक्योर एपस आज क्योंकि अनेक जगह क्या आसले सिक्योरिटी मैं मेन्शन करें जो एक सिक्योर हंड्रेड पार्सेंट एगल मेन्शन कर रेटिंग भलो ना ए रकम एप्स जो अपनी अनेक बेसि डाउनलोड करें देखें फोन हैक हार सम्भवना था फोन नष्ट हो जाए सम्भवना था स्लो हो जाए सम्भवना था मैंने अदिक परमाणे 
এই টাইপের আমি যদি অ্যাপস ব্যবহার করি বা অধিক পরিমাণে অ্যাপ ইনস্টল করি মোবাইলে তাহলে কি স্লো হয়ে যায় যেরকম ওয়ার্ডপ্রেস ওয়েবসাইটের ক্ষেত্রেও সেম আপনি যদি না বুঝে অনেক বেশি প্লাগ ইনস ইনস্টল করে ফেলেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার ওয়েবসাইট স্লো হব এটা মনে রাখবেন তাছাড়া এই প্লাগ ইনস হচ্ছে আরেকটি জায়গা যেখান থেকে আপনার এই সিকিউরিটি ইস্যু হতে পারে সো বি কেয়ারফুল উল্টাপাল্টা কিছু করবেন না বুঝে শুনে ভালো প্লাগ ইনগুলি ইনস্টল করবেন এখন বলতে পারেন এখানে আমি এই প্লাগ ইনসগুলি যে ভালো বুঝবো কি করে আচ্ছা সেটা হচ্ছে আপনি যে থিমটি ব্যবহার করছেন এই থিমটাই আপনাকে সাজেস্ট করছে এই প্লাগ ইন ইউজ করতে সো এটা ভালো এটাতে কোনো সমস্যা আপনার নেই তো আমরা কি করব প্রথমে এখানে তার মানে অ্যাস্টাতে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে আমরা এই যে প্লাগ ইনটা আছে স্টার্টার টেম্পলেট আমি জাস্ট এই স্টার্টার টেম্পলেটটাকে ইনস্টল করব কেন ইনস্টল করব রিজনটা হচ্ছে আমরা আসলে নিজেরা তো ডেভেলপার ওইভাবে করে না তো আমরা এদের রেডিমেড যে টেম্পলেটগুলি আছে সেই টেম্পলেটগুলিকে ব্যবহার করতে চাচ্ছি এটা ওই থিমের মতো একটা ডিজাইন তৈরি আছে ওই ওই ডিজাইনটাকে আমি ব্যবহার করতে চাচ্ছি জাস্ট এইটুকুই তো এখন আসুন আমরা পেজ বিল্ডারে চলে আসছে দেখুন আমার স্টার্টার কাজ শুরু হয়ে গেছে কিন্তু ফার্স্টটি আমাকে বলছে এখানে যে আপনি কোন পেজ বিল্ডার দিয়ে কাজ করতে আগ্রহী মনে রাখবেন এখানে তিনটা পেজ বিল্ডার দেখানো হচ্ছে একটা হচ্ছে ওয়ার্ড প্রেসের গুটেনবার্গ বা ব্লক এডিটর আর একটা হচ্ছে এলিমেন্টার এলিমেন্টার তো অনেক জনপ্রিয় একটা পেজ বিল্ডার পেজ বিল্ডার কি বলছি পেজ বিল্ডারটা হচ্ছে লাইক ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ টাইপের আপনি একটা পেজ তৈরি করবেন জাস্ট আপনার যেটা ব্লক রেডি করা ওগুলো ড্র্যাগ ড্রপ করে করে আপনাকে আপনার পেজটা সুন্দর করে সাজতে হবে এই জন্য মূলত আমরা পেজ বিল্ডারের হেল্প নিয়ে থাকি আর একটা হচ্ছে ব্রেভ সো আমরা এইখান থেকে যেটা করব আমরা এলিমেন্টরটা চুজ করব কারণ এলিমেন্টরটা অনেক জনপ্রিয় এবং ভালো একটা পেজ বিল্ডার সো আমরা এলিমেন্টরটা চুজ করব এবং তাকে বলছি যে তুমি আমাকে সেই টেম্পলেটগুলি দেখাও যেগুলি এলিমেন্টর দিয়ে তৈরি কর ওকে সো এখন দেখুন সে আমাকে অনেক টেম্পলেট দেখাচ্ছে কিন্তু এই টেম্পলেটের মধ্যে কিছু আছে এইরকম প্রিমিয়াম লেখা যে টেম্পলেটগুলিতে প্রিমিয়াম লেখা সেগুলি আমরা ব্যবহার করতে পারবো না কেন কারণ আমরা ওই যে লাইসেন্স নাই আমরা ফ্রিতে ব্যবহার করছি যেগুলি এরকম সেগুলি আমরা ব্যবহার করতে পারবো সো এখানে আমাকে বলছে যে আমার সাইটের ডিজাইন কেমন হবে যাতে আমি দেখে দেখে আমার মতো করে একটা ডিজাইন চুজ করতে পারি তো এখন আমরা এখান থেকে আমরা কি নিয়ে কাজ করছি ল বা লয়ার সো আমরা একটু লিখি ল দেখি ল রিলেটেড কি কি ডিজাইন সে আমাদেরকে সাজেস্ট করে দেখুন ল লিখে সার্চ করলাম সে আমাকে এই ডিজাইনগুলি সাজেস্ট করছে মজার বিষয় হচ্ছে এর মধ্যে এই একটি প্রিমিয়াম এইটা প্রিমিয়াম তার মানে এগুলি আমরা ব্যবহার করতে পারবো না ক্লিয়ার আমরা এই যে ডিজাইনগুলি আছে এইগুলি কিন্তু আমরা তাহলে ইউজ করতে পারবো না কেন কারণ এটা হচ্ছে প্রিমিয়াম আমি দেখতেই পাচ্ছি কিন্তু যেগুলি প্রিমিয়াম না সেগুলি আমরা ব্যবহার করতে পারবো এখানে এইটা যেমন প্রিমিয়াম না এই ডিজাইনটা প্রিমিয়াম না এই দুটো ডিজাইন প্রিমিয়াম না এটা ব্যবহার করতে পারবো আচ্ছা আমি যদি লয়ার লিখে দেখে আর কোনো কিছু দেখায় কিনা আমাকে না আসলে সে দেখাচ্ছে যে এই চারটা ডিজাইনকেই সে সাজেস্ট করছে বারবার আর কোনো ডিজাইন সে দেখাচ্ছে আচ্ছা এটা গেল ল ইয়ার আমি মানে নিজের বোঝার সাথে যে আমরা যে ইন্ডাস্ট্রি সেই ইন্ডাস্ট্রিতে আমরা আমি দুটো ফ্রি থিপ পাচ্ছি চাইলে আমি এই দুটোর যে কোনো একটা ডিজাইন দেখে সিলেক্ট করতে পারি যেমন আমি যদি এই ডিজাইনটা ক্লিক করি দেখি যে কেমন ডিজাইনটা প্লে আউট আসবে এই যে দেখুন সাইটটা চলে আসছে আপনার এই পাশে কেমন সাইট আসছে আপনি একটু খেয়াল করলেই বুঝতে পারবেন এই যে এইভাবে করে এইভাবে করে হচ্ছে এই সাইটের ডিজাইন লে আউট তৈরি করা আর কি তো আপনি ডিজাইন লে আউটটা দেখবেন দেখার পরে আপনার যদি মনে হয় যে না ঠিক আছে ভালো আপনার কাছে পছন্দ হয়েছে আপনি এই ডিজাইন লে আউট চাইলে ব্যবহার করতে পারেন অথবা যদি পছন্দ না হয় এখান থেকে আমরা কেটে দিব কেটে দিয়ে আমি অন্য যে ডিজাইন লে আউট আছে সেটা আবার এইভাবে করে ক্লিক করে আমি ডিজাইনটা দেখতে পারি আচ্ছা দেখি এই ডিজাইনটা কেমন এই যেমন আর একটা ডিজাইন ঠিক আছে তো এখন এইভাবে করে মূলত আপনি দেখতে পারেন আপনার কাছে যেটা ভালো লাগে আপনি সেটা ব্যবহার করতে পারেন যদি আপনার এই ধরনের ডিজাইন পছন্দ না হয় যেন আমার পছন্দ হচ্ছে না ওকে ফাই তখন আমরা আদার্স কিছু ডিজাইনের দেখতে পারি আদার্স যে ডিজাইনগুলি আছে লাইক আমি প্রফেশনাল লিখে সার্চ করলাম এখন এখানে দেখুন যে ডিজাইনগুলি আসবে এখান থেকে যদি আপনার কোনো ডিজাইন পছন্দ হয় যায় না আমার এই ডিজাইনটা পছন্দ হয়েছে যেটা ফ্রি ফ্রি অবশ্যই সেই ডিজাইনটাকে আপনি চাইলে আপনার কাজে ব্যবহার করতে পারেন এখানে অনেক ডিজাইন আছে অথবা আপনি নিজে এই কোনো টেম্পলেটই সিলেক্ট করবেন না কোনো টেম্পলেট সিলেক্ট করলেন না এখান থেকে লেটেস্ট যে ডিজাইনগুলি আছে আমরা সেই ধরনের লেটেস্ট অনেক ডিজাইন এখান
এই যে ডিজাইন টেমপ্লেট গুলো এখানে আমার জন্য চলে আসছে এগুলো ফ্রি আছে ঠিক আছে তো এইভাবে করেও কিন্তু চাইলে আপনি এখান থেকে আদার্স যে কোনো ডিজাইন টেমপ্লেট চুজ করে সেটা দিয়েও কাজ করতে পারেন এমন না যে আপনাকে লয়ার বলছি তার মানে লয়ারে চুজ করতে হবে অন্য কিছু নিতে পারবেন না না এমন কোনো কথা নেই আপনি আপনার মতো এখান থেকে যে কোনো ডিজাইন টেম্পলেটটাকে আপনার মতো চুজ করতে পারবেন ঠিক আছে এটাতে কোনো সমস্যা হবে না তো আমরা একটু দেখি তারপরে যদি অন্য কোনো ডিজাইন টেম্পলেট আমাদের পছন্দ হয় আমরা তাহলে সেটা ব্যবহার করতে পারি যদি পছন্দ হয় না হলে কিছু করার নেই যেমন দেখুন এটা একটা ডিজাইন টেম্পলেট আমি যদি দেখাই এই যে দেখুন এটা হচ্ছে ওয়েব ডেভেলপার এখন আমি ওয়েব ডেভেলপার জায়গায় আমি তাহলে কি লিখবো লয়ার সোজা কথা যে আমি এটা নিয়ে কাজ করতে চাই তো দেখুন এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি যে যা যা দরকার ওয়েবসাইটের জন্য সব কিছু এখানে দেয় আছে এইভাবে করে ওনার সব কিছু এখানে দেয়া আছে তো এখন কথা হচ্ছে কি আসলে কি এটা কমপ্লিটলি আপনার উপর ডিপেন্ড করে আপনার কোন ডিজাইন পছন্দ হবে ঠিক আছে তো আমি জাস্ট আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য এই জিনিসগুলো দেখালাম এখন আমরা এখান থেকে আমরা যেহেতু ল নিয়ে কাজ করছি আমি জাস্ট এখান থেকে এই যে টেম্পলেটটি আছে ধরুন আমি এই টেম্পলেটটি সিলেক্ট করতে চাচ্ছি এই যে টেম্পলেটটি আছে আমি এটা ক্লিক করলাম আমি এই টেম্পলেটটিকে আমি এখান থেকে চুজ করতে চাচ্ছি তো আমি এখন এখান থেকে চুজ করা মানে হচ্ছে এই যে এখান থেকে কাজ শুরু করা আমি যে ক্লিক করলাম এই টেম্পলেটটি চলে আসলো এবার এখান থেকে কাজ শুরু হবে এখন লক্ষ্য করুন এখানে কি কি কাজ করতে হবে একটু ভালো করে লক্ষ্য করুন প্রথমেই বলছে এখানে লোগো আপলোড করার জন্য লোগো কি লোগো হচ্ছে এই যে এই কর্নারে যে আমরা দেখতে পাই প্রতিটা ওয়েবসাইট একটা লোগো আছে না যেমন গুগল আপনি চিনতে পারেন কি হবে গুগলের লোগো আছে একটা তো এই লোগো দেখে আপনি যেন আইডেন্টিফাই করতে পারেন আমাদের তো ক্লায়েন্টের লোগো আমরা তৈরি করিনি এখনো রাইট সো লোগো আমাদের কাছে নেই এখন যদি বলেন লোগো কিভাবে তৈরি করা যায় আচ্ছা লোগো আপনি চাইলে ফ্রিতেও তৈরি করতে পারেন হ্যাঁ এরকম লোগো মেকার কিছু সাইট আছে যারা ফ্রিতে কিছু লোগো দেয় অথবা আপনি চাইলে ক্যানভা দিয়েও তৈরি করতে পারেন তো চলুন আমি আপনাদেরকে একটু জাস্ট দেখানোর জন্য আমি ক্যানভা দিয়ে একটু লোগো তৈরি করে সামান্য একটু বিষয় আপনি দেখিয়ে দেখিয়ে দিয়ে তা আপনার বুঝতে পারেন তো আমি ক্যানভাতে গেলাম ক্যানভাতে যাওয়ার পর আমি এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে আমি ডিজাইনের ক্ষেত্রে আমি লোগো চুজ করছি এই যে লোগো দেখুন ডিজাইনের ক্ষেত্রে আমি লোগো চুজ করলাম ঠিক আছে এখন এখানে অনেক টাইপের লোগো আছে আমি জাস্ট সিম্পল লোগোতে ক্লিক করব তারা লোগোর জন্য আমাকে একটা টেম্পলেট দিয়ে দিল ব্ল্যাঙ্ক এখানে এইখানে আমাকে অনেক লোগো আইডিয়া দিবে আমি কি করব এখান থেকে আমি মনে করেন আমি যেহেতু ল নিয়ে ই করব আমি ল লিখলাম আমি ল বা অ্যাটর্নি লোগো লিখলাম এইবার দেখুন তারা আমাকে অনেক লোগো সাজেস্ট করছে তাই না দেখুন অনেক লোগো কিন্তু তারা সাজেস্ট করছে এবং বলছে যে তুমি এখান থেকে তোমার মতো করে লোগো চুজ করো অর্থাৎ আপনি আপনার ক্লায়েন্টের জন্য কিন্তু এখান থেকে আপনার যে লোগোটা পছন্দ হবে আপনি সেরকম একটা লোগো এখান থেকে চাইলে সিলেক্ট করতে পারেন বা কাজ করতে পারেন নি এটাতে কোনো সমস্যা নেই তো এখন এর মধ্যে কিছু আছে এই যে প্রো যেগুলি প্রো সেগুলোকে আপনি ইউজ করতে পারবেন পারবেন না কারণ সেগুলি কি প্রো ভার্সন মানে পেইড ভার্সন সেটা আপনি ব্যবহার করতে দিবেন আপনাকে কিন্তু আপনি যদি এগুলো ফ্রি আছে সেই লোগোগুলোকে কিন্তু আপনি একদম সহজে ব্যবহার করতে পারবেন কোনো সমস্যা হবে না ঠিক আছে তো আমরা এখন এখানে আমরা দেখলাম যে হ্যাঁ ঠিক আছে আমাদেরকে অনেক লোগো আইডিয়া দিচ্ছে আমরা চাইলে এখান থেকে লোগো আইডিয়া নিয়েও লোগো আমরা তৈরি করতে পারি তো আমি একটু প্রথম দিকে চলে যাই যে লোগোগুলি প্রথম আমাকে দিয়েছিল এখান থেকে আমরা আমাদের পছন্দ মতো একটা লোগো আমরা চেষ্টা করি এখান থেকে নেয়ার জন্য তো ধরুন আমি একদম সিম্পলের মধ্যে ধরুন আমি এই লোগোটা নিব এখন একটু খেয়াল করে দেখুন এখানে আপনি দেখেছেন লোগোটা কিন্তু প্রো ছিল মানে পেইড লোগো বাট তারপরেও লোগোটা এখানে ওপেন হয়ে গেল রিজনটা কি বা কেন এটা আমি কাজ করতে পারছি কাজ করতে পারছি কেন এটা পরে আমি দেখাচ্ছি এখানে আমরা দেন লোগোটাকে কি করব আমাদের মতো এডিট করব তো এখানে আমাদের বিজনেস নাম ছিল বা আমাদের ইসের নাম ছিল লয়ার লয়ার মোর্শেদা এটা ছিল আমাদের নাম আমাদের ওয়েবসাইটের নাম এখানে আইকন যেটা আছে থাকলো এখন আসেন কালার আমরা কি আসলে এই কালার ব্যবহার করব সর্বপ্রথম কথা ওয়েবসাইটের ডিজাইনটার ক্ষেত্রে কালারটা খুব ইম্পর্টেন্ট অবশ্যই মনে রাখবেন আমাদের পছন্দের কালার দিয়ে আমরা ওয়েবসাইট ডিজাইন করব ঠিক আছে এখানে কালার সাইকোলজি বলে একটা বিষয় আছে যদিও এটা নিয়ে আসলে অনেক ডিটেলসে পড়াশোনা করলে বুঝবেন বাট তারপর আমি আপনাদের বোঝার স্বার্থে একটু বলে দিচ্ছি কালার সাইকোলজি হচ্ছে গিয়ে আমার আসলে কোন কালার কি রিপ্রেজেন্ট করে আমি জাস্ট একটু আইডিয়া দিই তাহলে বুঝতে পারবেন আপনারা যেমন আমরা সাধারণত আপনি একটু খেয়াল করে দেখবেন ব্যাংক বা ফাইন্যান্সিয়াল কোনো 
ট্রানজিশন যেখানে হয় ফাইন্যান্সিয়াল বিষয়টা থাকে সেই সকল জায়গায় সাধারণত ব্লু কালারটাকে বেশি প্রায়োরিটি দেওয়া হয় অর্থাৎ ব্লু মানে হচ্ছে যেটা আমরা বুঝি ট্রাস্টের প্রতীক সাধারণত ব্লু এই কালারটাকে বলা হয় তারপর দেখবেন যেখানে আসলে কার রেসিং বা এরকম প্যাশন বোঝায় সেই সকল জায়গায় রেড কালারটাকে বেশি প্রায়োরিটি দেওয়া হয় তারপর দেখবেন আপনি যদি গ্রিন ব্যবহার করা হয় সেখানে ইনভারমেন্টাল বা কামনেস এই বিষয়টাকে বুঝায় তারপরে হচ্ছে গিয়ে অরেঞ্জ ব্যবহার করা হলে সেটাকে চেয়ারফুল বুঝায় তারপরে আপনার এরকম মানে আছে অনেক কালারে অনেক মিনিং আছে তো এই কালার সাইকোলজিটাকেও আপনাকে কিছুটা হলো বুঝতে হবে আপনি আপনার ইচ্ছা মতো ভাই আমার এটা ভালো লাগে ইউজ করব হ্যাঁ অবশ্যই করতে পারেন আপনার সাইট বাট যদি এটা বুঝে করেন ভালো হবে আমি একটা ওয়েবসাইট দেখাচ্ছি আপনাদেরকে এখন দেখুন কালার ড্যাশ হেক্স ডট কম এই ওয়েবসাইটে যাওয়ার পরে আমরা এখানে যদি খেয়াল করি এখানে বিভিন্ন কালার দেখতে আমরা যদি পপুলার কালারে যাই এগুলি কি সে পপুলার কালার প্যাটার্ন বলছে অর্থাৎ যে কালারগুলি অনেক জনপ্রিয় কালার সে বলছে এই কালারগুলিকে এখন বলতে পারেন যে এখানে আমার কোনো কালার পছন্দ হয় না ফাইন আপনি আপনার মতো কালার চুজ করেন কোনো সমস্যা নেই এখান থেকে আপনি চাইলে কালার প্যাটার্ন আছে যে কালার প্যাটার্ন আছে দেখুন বিভিন্ন প্যাটার্ন আছে আপনি চাইলে এই প্যাটার্ন ইউজ করতে পারেন এই যেমন ফেসবুকের কালার প্যাটার্ন এটা গুগলের কালার প্যাটার্ন এটা সো এরকম আপনি চাইলে আপনার পছন্দ মতো কালার প্যাটার্ন ব্যবহার করুন কোনো সমস্যা নেই মানে এমন না যে আপনাকে ওইখান থেকেই কালার চুজ করতে হবে ভাই এরকম বিষয় না আপনি আপনার কালার আপনি আপনার মতো করে চয়েস করেন এটাতে কোনো ক্ষতি নেই কোনো সমস্যাও নেই সো আমরা এখন কি করব আমরা আমাদের ক্লায়েন্টের জন্য একটা কালার চুজ করতে চাচ্ছি যে কালার দিয়ে আমরা ক্লায়েন্টের লোগোটাকে তৈরি করব যেটা আমরা দেখলাম ওইখানে যে অলরেডি ক্লায়েন্টের লোগোতে কিন্তু কালার আছে নেই তা না বাট আমরা এটা এটা চাচ্ছি না ওই কালারটা ব্যবহার করতে চাচ্ছি না তো আমরা এখন যেটা করছি সেটা হচ্ছে এখান থেকে ধরেন আমরা পপুলার কালারে যাচ্ছি পপুলার কালারে গিয়ে এখান থেকে আমরা আমাদের ক্লায়েন্টের জন্য যে কোনো কালার চাইলে আমাদের পছন্দ মতো এখান থেকে আমরা পিক করতে পারি আপনার যে কালারটা পছন্দ হবে যে না ঠিক আছে আমি এই কালার নিয়ে কাজ করব আপনি সেই কালারটা পিক করবেন আর যে বিষয়টা বললাম যদি এই বিষয়গুলি খেয়াল রাখতে চান আপনার ইচ্ছা আপনি চাইলে ওই বিষয়টা মাথায় রেখেও কাজ করতে পারেন তো আমরা জাস্ট ধরুন আমি এখান থেকে একটা কালার যদি নেই ধরুন এখান থেকে আমি এই কালারটা চুজ করলাম আমরা এখন চলে যাব আমাদের ক্যানভা ইসে আমরা ক্যানভাতে গিয়ে আমরা এখানে এই কালারটাকে যদি আমরা এখানে লেখার মধ্যে দিয়ে দিই যে দেখি কেমন আসে এটা লেখার মধ্যে দিলাম এখন ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটাকে আগে রিমুভ করি ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে আমি হোয়াইট করে দিই এই যে সো আমরা এই কালারটাকে যদি চাই রাখতে এটা আমাদের ইচ্ছা আমাদের সাইড আমরা দিতে পারি এখন আমরা যদি এই কালারটাই ক্লিক করি এই কালারটা যদি আমি দেখতে চাই দেখুন এই কালারের সাথে মিল রেখে অন্য কি ধরনের কালার হতে পারে সেটা আপনাকে বলে দিবে যে আপনি চাইলে এই কালারের সাথে ম্যাচিং করে এই টাইপের কালার ব্যবহার করতে পারেন এটা আপনাকে বলে দিবে অথবা আপনি যদি এখান থেকে চান যে এই কালারটার ডার্কনেস আর একটু বাড়ানো যায় কিনা সেক্ষেত্রে বা এই টাইপের কালার আরো এখান থেকে দেখুন প্যাটার্ন দেখাবে আরো প্যাটার্ন দেখাবে আরো প্যাটার্ন দেখাবে সো আপনি যদি এখান থেকে সিলেক্ট করেন আপনাকে সেই ধরনের প্যাটার্নে কিন্তু নিয়ে যাবে তো আমি জাস্ট আপনাদেরকে আসলে বোঝানোর স্বার্থে আমি এখানে আসলাম আপনাদের যার যেটা পছন্দ হবে কালার অবশ্যই আপনার সেই কালার চুজ করবেন এটাতে কোনো প্রবলেম নেই ওয়েবসাইট আপনার আপনার কালার প্যাটার্ন আপনার ইচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা তো আমরা ধরুন আমি এই কালারটা এখন চুজ করছি আমি এই কালারটা চুজ করে আমি আমাদের এই যে আইকনটা আছে মূলত আমি আইকনের কালারটাকে চেঞ্জ করে দিতে যাচ্ছি তো আমি আইকনের কালারটাকে চেঞ্জ করে দিলাম সো আমি এখানে পুরো আইকনের কালারটা আমি চেঞ্জ করে দিলাম ঠিক আছে আর এই যে লেখাটা আছে আমি লেখার কালারটাকে আমি এটা রাখবো না আমি এটাকে ব্ল্যাক করতে যাচ্ছি সো আমি এরকম ভাবে আমার ডিজাইনটা করতে যাচ্ছি ধরুন আমার আইকন কালার হচ্ছে এটা আর লেখার কালারটা ব্ল্যাক রাখবো আমি ওকে এখন এখানে ফন্টের কথা আসি ফন্ট এখানে যে ফন্ট ব্যবহার করা হয়েছে আপনাকেও যে সেই ফন্ট ব্যবহার করতে হয় বিষয়টা এরকম না আপনি আপনার ইচ্ছা মতো ফন্ট চাইলে এখান থেকে ব্যবহার করতে পারবেন এখানে অনেক ফন্ট আছে সেম আগের মতো পেইড ফ্রি বোথ টাইপের ফন্ট এখানে আছে অর্থাৎ আপনাকে বুঝতে হবে যে এই ফন্টটা পেইড এটা আমি ব্যবহার করতে পারবো কি পারবো না এই ফন্টটা ফ্রি এটা আমি ব্যবহার করতে পারবো কি পারবো না ঠিক আছে তো এই জিনিসটা আপনাকে বুঝতে হবে যেমন এই ফন্টগুলি আমি দেখতে পাচ্ছি প্রিমিয়াম এই যেগুলির পাশে এরকম আইকন দেয় সো এই ফন্টগুলি কিন্তু আপনারা চাইলে ব্যবহার করতে পারবেন না প্রিমিয়াম ফন্ট যেহেতু এখানে যেমন আমি যদি এটাকে সিলেক্ট করি এই যে দেখুন একটা প্রিমিয়াম ফন্ট এটা চলে আসলো এখানে আমি যদি আদার্স ফন্ট চুজ করি 
সো এইভাবে করে আপনি দেখতে পারেন এখন বলতে পারেন যে আমার এখানে তো আসছে রিজন হচ্ছে এটা পেইড মানে আমি ক্যানভার পেইড ভার্সন ব্যবহার করি এই কারণে আপনারা এটা দেখতে পাচ্ছেন সো আপনাদের ক্ষেত্রে যেহেতু ফ্রি ভার্সন থাকবে সো আপনারা এটা করতে পারবেন না ঠিক আছে সো আমরা এখান থেকে এরকম ভাবে মানে যে ইগুলি আছে আমরা চেঞ্জ করতে পারি ধরেন আমি এই কালার এই ফর্মটা চুজ করলাম এখানে ওকে এটা জাস্ট আমার ইচ্ছা যে আমার যেটা ভালো লাগে আমি সেটা ব্যবহার করব ওকে সো আমার এখন লোগোটা রেডি এখন খেয়াল করেন আমার লোগো এই যে রেডি করলাম এখানে কিছু ইস্যুজ আছে ইস্যুজটা কি আমি যে লোগোটা রেডি করেছি এটা কি স্কোয়ার শেপে না মনে রাখবেন এই স্কোয়ার শেপে যখন আমরা আমাদের লোগো রাখি বা লোগোটা তৈরি করি এটা সাধারণত সোশ্যাল মিডিয়া বা আদার্স মার্কেটিং পারপাস আমাদের ব্যবহার করতে হয় স্কোয়ার শেপ কিন্তু এছাড়া আমাদেরকে ওয়েবসাইটের ক্ষেত্রে যদি আমি এই স্কোয়ার শেপ রাখি তাহলে কি হবে দেখুন আমরা যদি আমাদের ওয়েবসাইট এটা লক্ষ্য করি দেখুন এখানে ডিজাইনটা কেমন আছে এই ডিজাইনটা কিন্তু এই রকম শেপে তাই না এটা কিন্তু স্কোয়ার শেপের না এটা হচ্ছে এই শেপটাতে মানে আমরা কি বলি এটাকে হরিজন্টাল শেপে আছে তো আমরা কিন্তু যখন লোগো দিব এখানে তারপরে আমাদের এই ধরনের লোগো দিলে ডিজাইনটা সুন্দর দেখাবে তো তখন আমরা তাহলে এই স্কোয়ার শেপটা কেন করলাম এটা করলাম আমরা এটা কেন ব্যবহার করব ওই যে বললাম আমি সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য আচ্ছা তাহলে এবার এই লোগোটাকে নিয়ে আমরা আর একটা এর ভার্সন তৈরি করব যেটাকে আমরা ব্যবহার করতে চাচ্ছি এই ওয়েবসাইটের জন্য এই শেপে মানে হচ্ছে গিয়ে আমি কি বললাম হরিজন্টাল শেপে তো চলুন আমরা সেটা তৈরি করি এবং সেটার জন্য আমি আবার ক্যানভাতে গেলাম এবার আমি কাস্টম সাইজ নিব কেন কারণ এখানে দেখুন আমাকে কাস্টম সাইজ বলা হচ্ছে হয়েছিল একশো আশি বাই ষাট পিক্সেল বলে দিচ্ছে যে সাজেস্টেড ডাইমেনশন এরকম হলে ভালো হবে তো আমি এখন এখানে সেটা নিব একশো আশি বাই ষাট এবার ক্রিয়েট ডিজাইন ক্লিক করব এই যে দেখুন সে আমাকে বলছে যে এই এরকম ভাবে লোগো হলে ভালো হবে তো এখন আমি এখান থেকে এই যে আইকনটা আছে আমি এই পুরো আইকনটাকে কপি করব কপি করলাম এখানে পেস্ট করে দিলাম আইকনটা চলে আসলো এই যে আমার আইকনটা আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে চলে আসছে এখন আপনার যদি মনে হয় বেশি বড় হয়ে গেছে একটু চাইলে আপনি আপনার সরি পুরোটা গ্রুপ করে নি বারবার ই করতে ঝামেলা হবে না আমি একটু ছোট করে নিতে পারি চাইলে যে আমার আইকনটা একটু ছোট করে নিব ওকে সো এটা হচ্ছে আইকন এখন এখানে আমার কি লেখাটা আসবে তাই না সো আমার এখানে এই যে লেখাটা কপি করলাম লেখাটা নিয়ে আসলাম এখন লেখাটা দেখুন এখানে দেখতে কেমন দেখাচ্ছে তাই না ম্যাচ হচ্ছে না সো আমি একটা কাজ করি আমি যদি নিচে দিয়ে দিই এইভাবে করে আমি যদি এটার অ্যালাইনমেন্টটাকে লেফট অ্যালাইন করে দিই আমি যদি আমার মতো করে একটু এটাকে বড় করে নিই দেখুন আমি কিন্তু চাইলে এইভাবে করেও আমার আমাদের যে ডিজাইন প্যাটার্নটা আছে সেটাকে আমি রেডি করতে পারি ঠিক আছে তার মানে আমি এখানে লয়ার মুর্শিদা ওনার নামটাকে এভাবে করে আমি একটু বড় করে নিলাম যতটুকু ম্যাক্সিমাম করা যায় ম্যাক্সিমাম বড়টাই করে নিব দেন এই যে ওনার ওয়েবসাইট এইটা সো এইভাবে করে কিন্তু আমি তাহলে লোকটা এইভাবে করে হরিজন্টাল ভাবে আমি রেডি করে ফেললাম তাই না সো এখন আমি এটাকে তাহলে কি করব এটাকে আমি এখান থেকে ডাউনলোড করব আমার লোগো রেডি ডাউনলোড করব এখন লোগো এখান থেকে ক্লিক করে ডাউনলোডে যাব যাওয়ার পরে অবশ্যই এটা আমাকে চেষ্টা করতে হবে একটা ভালো ফর্মেটে ডাউনলোড করা এখন এখানে ফ্রিতে আমাকে পিএনজি তে ডাউনলোড করতে দিবে কিন্তু এখানে যদি আমি এস ভিজি ফর্মেটটা আমি যাই না সাপোর্ট করবে কিনা মানে ওয়েবসাইটের ক্ষেত্রে বাট এস ভিজি ফর্মেটটা করলে ভালো যেটা হয় সেটা হচ্ছে লোগোটা ফেটে যাবে না কখনো ঠিক আছে তো আমরা এখানে এস ভিজিটা আমি একটু ডাউনলোড করে দেখি এস ভিজি ডাউনলোড করলাম অবশ্যই ব্যাকগ্রাউন্ড ট্রান্সপারেন্ট হ্যাঁ মনে রাখবেন এই যে আমি ব্যাকগ্রাউন্ড ট্রান্সপারেন্ট করছি ই করছি এটা পেইড ভার্সন ছাড়া করতে পারবেন না সো এখন বলতে পারেন তাহলে আমরা কিভাবে করব আপনারা ফ্রিতে যতটুকু করতে পারেন ততটুকুই করতে হবে এর বেশি আপনারা করতে পারবেন না সো আমরা এখানে ট্রান্সপারেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে নিচ্ছি এবার ডাউনলোড করছি লোগোটা ওকে লোগো ডাউন আবার এই যে লোগোটা তৈরি করলাম আমরা আমরা অবশ্যই এই লোগোরও একটা ডাউনলোড করে রাখবো কারণ কি কারণ এই লোগোটা দিয়েও কিন্তু আমাকে কাজ করতে হবে কারণ সোশ্যাল মিডিয়াতে যখন আমি কাজ করব তখন কিন্তু আমি এই লোগোটা ব্যবহার করব ঠিক আছে সো এখন আমি এই জন্য এই লোগোটাকেও আর একটা ভার্সন আমি এখান থেকে ডাউনলোড করে রাখবো এই যে এটাকেও আমি এখান থেকে ক্লিক করে 
ডাউনলোড আমি এটা পিএনজি ফর্মেটই করব এটা আমি অন্য কিছু করব না একদম পিএনজি যেভাবে আছে আমি পিএনজি ফর্মেট এটাকে ডাউনলোড করব এখান থেকে জাস্ট পিএনজি ডাউনলোড ওকে সো এই হয়ে গেল আমার ওয়েবসাইটের লোগো এখন লোগো তো বুঝলাম আইকন কোথায় আইকন কাকে বলে আইকন হচ্ছে এই যে দেখুন আমরা এখানে এই যে ক্যানভা ইউজ করছি এখানে একটা আইকন দেয়া যেমন ফেসবুক ইউজ করলে উপর দেখবেন একটা এফ আইকন থাকে সো এটাকে বলা হয় ফ্যাব আইকন ঠিক আছে এই যে ফ্যাব আইকন আমরা আমাদের ওয়েবসাইটের জন্য এখন ফ্যাব আইকন তৈরি করতে হবে ফ্যাব আইকন কি ফ্যাব আইকন হচ্ছে আপনার ওয়েবসাইটের আইডেন্টিটি অর্থাৎ একটা বিষয় লক্ষ্য করুন আমি যদি এখানে অনেক বেশি এরকম ব্রাউজার ট্যাব ওপেন করি একটু ভালো করে খেয়াল করুন অনেকগুলি ট্যাব ওপেন করলাম এর মধ্যে ধরুন এই ট্যাবে আমি এই ট্যাবে আমি এখানে গেলাম এই ট্যাবে আমি এখানে গেলাম এইবার আপনারা একটু খেয়াল করুন আমি যদি আপনাদেরকে বলি আচ্ছা বলতে পারবেন এখানে আমি ফেসবুক কোন ট্যাব ওপেন করেছিলাম বা গুগল কোন ট্যাব ওপেন করেছিলাম অবশ্যই আপনার বলতে পারবেন কেন কারণ এই যে উপরে দেখুন এই যে ফেসবুকের আইকন দেখে আপনার বুঝতে পারছেন এই যে উপরে দেখুন এখানে আপনি গুগলের আইকন দেখে বুঝতে পারছেন সো এইটা হচ্ছে গিয়ে আপনার বোঝার জায়গা ওকে সো এটা হচ্ছে আইকনের কাজ মূল সো আমরা যখনই কাজ করব আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে আমাদেরকেও এভাবে করে মানে আইকন রেডি করতে হবে ঠিক আছে তো আমরা এখন আমাদের ওয়েবসাইটে আইকন তৈরি করব আমি এটাকে ডুপ্লিকেট করে নিচ্ছি কারণ আমি আইকন তৈরি করব শুধুমাত্র আমার এইটুকু এটাকে আমি আইকন রাখবো আর কিছু না এটাকে আমি আইকন রাখবো তো আমি এখন এটাকে সিলেক্ট করব এই পুরোটাকে আমি এটাকে গ্রুপ করে নিচ্ছি একসাথে গ্রুপ করে নিয়ে আমি এটাকে বড় করে নিচ্ছি যাতে আমার এটা পুরো স্ক্রিনে মোটামুটি ভাবে আমি যতটুকু দেখা যায় সে করে আসে এই যে বড় করে নিলাম সেন্টারে রাখলাম এটা হচ্ছে কি আমি আমার আইকন হিসেবে ব্যবহার করতে চাচ্ছি এটা উপরে এরকম দেখাবে এখন যদি আপনি এখানে চান যে ব্যাকগ্রাউন্ডের কোনো কালার শেড দিতে বা কালার চেঞ্জ করতে এরকম ভাবে যদি কিছু করতে চান এটা কমপ্লিটলি আপনার ইচ্ছা যে হ্যাঁ আপনি চাইলে এটা করতে পারবেন এটা আপনার ইচ্ছা আপনি ব্যবহার করতে পারবেন সো ধরুন আমরা এটাকে রাখলাম যে এটা হচ্ছে আমার ওয়েবসাইটের আইকন হবে সো আমি এখন এই আইকনটাকে এখান থেকে ডাউনলোডে ক্লিক করব ডাউনলোডে ক্লিক করে এই ডাউনলোডে যাব সেম ভাবে এখানে আমি ট্রান্সপারেন্ট রাখব না এখানে ইচ্ছা আপনার ট্রান্সপারেন্ট চাইলে রাখতে পারেন তাহলে আর কালার আসবে না কোনো ব্যাকগ্রাউন্ডটা ট্রান্সপারেন্ট থাকবে অথবা আপনি চাইলে কালারও দিতে পারেন এটা ইচ্ছা সো আমি জাস্ট পিএনজি ফর্মেটে আমরা এই আইকনটাকেও এখান থেকে এই আইকনটা কারণ আমি লোক অলরেডি ডাউনলোড করেছি সো আইকনটাকে শুধুমাত্র আমি এখান থেকে ডাউনলোড করে নিচ্ছি ওকে আইকনটা ডাউনলোড হয়ে গেল এখন আমার এই যে দেখুন আমি লোগো আইকন সব কিছু কিন্তু রেডি করে ফেলেছি তাই না তো এখন চলুন আমরা আমাদের এই লোগো আইকন এটাকে ব্যবহার করি তো আমি এখানে চলে আসলাম আমাদের ওয়েবসাইটের কাজ যেখানে করছিলাম প্রথমে বলছি এখানে লোগো আপলোড করার জন্য সো আমি এখানে আমাদের লোগোটাকে আপলোড করতে যাচ্ছি একটা বিষয় বলি আমি আপনাদেরকে এখানে বসে লোগো বানিয়ে দেখালাম আপনাদের এটাই করতে হবে এরকম না আপনি আগে থেকে এই বিষয়গুলো রেডি রাখবেন কারণ তা না হলে এখানে তো আমার লেট হয়ে গেল তাই না সো আমি এখানে আপলোডে যাব এই যে দেখুন এখানে আমার লোগোটা চলে আছে যেগুলি তৈরি করেছে এইখান থেকে আমার কাজ হচ্ছে আমি এইখানে ক্লিক করব আমার এটা তো লোগো তাই না আমি এটাকে ঠিক রিনেম করা মনে আছে তো রিনেম করেছিলাম কিভাবে ইমেজ সেইভাবে করে রিনেম করব লয়ার ড্যাশ মোর্শেদা ড্যাশ লোগো আমি এখানে লিখে দিলাম কারণ আমি এই লোগোটাকে এখানে মনে করেন ডাবল কি করে সিলেক্ট করলাম এখন এই লোগোটা এখানে আপলোড হবে এখান থেকে লোগোটা আপলোড হবে এবং আপলোড হওয়ার পরে আপনি চাইলে লোগোটাকে আপনার নির্দিষ্ট পারপাসে আপনি ব্যবহার করতে পারবেন এই যে দেখুন আপলোড ঠিকই হয়েছে বাট বলছে এস ভিজি ফর্মেটটা তারা অ্যালাউ করতে চাচ্ছে না এই দেখুন এখানে তারা বলছে সরি উই আর নট অ্যালাউড আপলোড দিস ফাইল ডিসমিস সো তাহলে তার মানে আমি দেখলাম যে আপলোডে গিয়ে আমি এস ভিজি ফর্মেটটা অ্যালাউ করছে না তারা সো তাহলে আমি এস ভিজি ফর্মেটটা যেহেতু অ্যালাউ হচ্ছে না এখানে তারা অ্যালাউ করছে না সো আমি তাহলে এখানে আদার্স যে ফর্মেটগুলি আছে আমি আগে আমার আইকনটা অ্যাড করি তারপরে আমি ই করছি ফ্যাব আইকন সো আমি ফ্যাব আইকনটা আপলোড করি এই দেখুন ফ্যাব আইকনটা আপলোড হয়ে গেছে ঠিক আছে এখন আপলোড করার সময় আমি কি বলেছিলাম আমাদের রিনেম করতে হবে তাই না আমাদের কাজ করার সুবিধার্থে যাতে আমরা এটাকে গুগলকে আইডেন্টিফাই করতে হেল্প করতে পারি 
সো আমাদেরকে এখানে অবশ্যই অল্টার ট্যাক্স এই অপশনগুলো কিন্তু দিয়ে দিতে হবে তো আমরা আমাদের এই লোগোটা চলে গেলাম তাহলে আমরা লোগোটাকে আবার ডাউনলোড করব এবার পিএনজি ফরম্যাটে আমরা ডাউনলোড করব পিএনজি তে রাখবো পিএনজি তে রেখে ট্রান্সপারেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড দিব এবং আমরা এখান থেকে ফাইল সাইজটা একটু বড় করে নিই যাতে আমরা পরবর্তীতে এটা ইউজ করতে পারি আর কি একটু বড় করে নিলাম দেন এখান থেকে আমি ডাউনলোড করলাম যেহেতু আমাদের ওই ফরম্যাটটাতে প্রবলেম হচ্ছিল এই কারণে আমরা পিএনজি করে নিলাম সো এখন আমরা এখান থেকে আবার লোগোতে আপলোড করব আপলোডে যাব এই যে আমাদের এটা চলে আসছে ওকে এখন আমি এটাকে সিলেক্ট করব দেখুন লোগো আপলোড হয়ে গেছে এখন লোগো আপলোড হওয়ার পরে আমরা এখান থেকে ঠিক যেভাবে শিখেছিলাম যে আমরা আমাদের অল্টার টেক্স দিয়ে দিব অল্টার টেক্সট দিয়ে দিলাম দেখুন ওয়েবসাইটের নাম লোগো এখান থেকে দেন এখান থেকে যে সিলেক্ট বাটনটাই সিলেক্ট বাটনে ক্লিক করব এই যে লোগোটা সিলেক্ট হয়ে গেছে এখন এইখানে লোগোটা চলে আসছে এই যে এখানে দেখুন লোগোটা চলে আসছে এইবার লক্ষ্য করুন আমরা যে লোগোটা এখানে ইউজ করলাম খেয়াল করেছেন লোগোটা কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে এখন আমার যেহেতু ব্ল্যাক কালারটা ইউজ করা হয়েছে এখানে কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে কালারটা মিলে গেছে তাই না দেখতে ভালো লাগছে না কিন্তু হোয়াইট করে দিব এইবার আমরা এটাকে আবার ডাউনলোড করব ট্রান্সপারেন্ট রাখবো অবশ্যই ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা একটু বড় সাইজ টাই আমি ডাউনলোড করছি ডাউনলোড ওকে আমার লোগো ডাউনলোড হয়ে গেল এখন আমি আবার এখানে যাব আমি এখান থেকে চেঞ্জ লোগোতে ক্লিক করছি আপলোডে যাচ্ছি সিলেক্ট ফাইল সেম আগের মতো করে আমি এই ফাইলটাকে রিনেম করব বাট এখানে লিখে দিব টু হোয়াইট লোগো মানে এটা আমাদের হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ড এর তাই ওকে কোয়েশ্চেন ছিল স্যার বলেন তো এই ফাইলগুলো যে আপলোড করতেছেন এগুলো থেকে দেব না এখানে रख ल थीमेंटेजार কালারটা কপি করলাম এই কালার কোডটা দিয়েই আমাকে সকল কাজ করতে হবে তো আমি এখন এই যে ডিফল্ট কালার যেটা দেয়া এখানে ক্লিক করব এই ডিফল্ট কালারে এইটাকে আমাকে চেঞ্জ করতে হবে আপনাকে এই যে মানে কালার প্যাটার্নটা দেয়া আছে অথবা আপনি এখান থেকে অন্য কোনো কালার প্যাটার্ন চাইলে সিলেক্ট করতে পারবেন তো এই কালারটা এখন আমরা এখান থেকে যেটা দেখছি যেভাবে আছে এটা আমরা এরকম রেখে পরে আমরা ভিতর থেকে কালারটাকে চেঞ্জ করে দিব এখন যা আছে এটা থাকলো বাট ভিতরে যে আমরা পরবর্তীতে এটাকে চেঞ্জ করে নিব ওকে এবার আসেন ফন্ট অর্থাৎ এই যে লেখার ফন্ট এখানে সে বলছে কি এটা হচ্ছে হেডিং ফন্ট এটা হচ্ছে বডি ফন্ট তো এখানে অনেক টাইপের ফন্ট আছে মানে বিষয়টা এরকম যে আপনি এটা নিলে এটাই যে ইউজ করতে হবে তা না পরবর্তীতে চেঞ্জও করতে পারবেন এই যে দেখুন আমরা ফন্টে ক্লিক করছি এই দেখুন ফন্ট চেঞ্জ হচ্ছে কিন্তু সো এটা আপনার ইচ্ছা যে আপনার কাছে যে ধরনের ফন্ট আপনি মনে করবেন যে হ্যাঁ আমার ভালো লাগে আপনি সেই ধরনের ফন্ট চুজ করবেন এক্ষেত্রে মানে কারো কোনো ভাই ইস্যু নেই ফন্ট নিয়ে কোনো প্রবলেম নেই কারণ এখানে যে ফন্টগুলি রেকমেন্ড করছে এগুলি ভালো ফন্ট সব সো এটাতে কোনো মানে প্রবলেম নেই যে না আপনি এটা চুজ করলেন আপনাকে এটার জন্য কোনো ঝামেলা হবে বা এটা কে কেউ খারাপ বলবে এরকম কোনো বিষয় না ঠিক আছে সো আমরা এখান থেকে যে জি আমরা এখন এই ফন্টা চুজ করলাম এই যে ফন্টা আছে এটাকে দেন এখান থেকে কন্টিনিউতে ক্লিক করলাম 
এইবার আমার কাজ ডান সবকিছুই হয়ে গেছে এখানে কিছু করতে হবে না নাম ইমেল এগ্রি টেগ্রি কিছু করতে হবে না যা আছে এরকম থাকবে জাস্ট এখানে সাবমিট এবার আপনাকে কিছুক্ষণ ওয়েট করতে হবে কারণ এখন সে আপনার জন্য আপনার ওয়েবসাইটটা রেডি করছে আস্তে আস্তে করে সে ওয়েবসাইটটাকে বিল করছে লক্ষ্য করুন আপনার ওয়েবসাইটটা রেডি হয়ে গেছে এই যে দেখুন আপনার ওয়েবসাইটটা বিল্ড হয়ে গেছে আপনি ভিজিট ওয়েবসাইটে যদি ক্লিক করেন এখন এই যে দেখুন আপনার ওয়েবসাইট ওকে এখন আপনি আপনার ওয়েবসাইটটাকে কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন তাই না যে আমি যেভাবে চেয়েছিলাম সেভাবে করে রেডি মানে আগের আমার ওয়েবসাইট কেমন ছিল এরকম এই যে এটা কিন্তু আমাদের আগের ভিউ বাট এখন ওয়েবসাইটের ভিউ হচ্ছে এরকম অ্যাটলিস্ট একটা টেম্পলেট আমি দিয়ে দিলাম জাস্ট টেম্পলেট এখানে আমার কিছুই নেই শুধু টেম্পলেট আছে ঠিক আছে তো এখন আমরা আমাদের এই যে টেম্পলেটটি দিলাম এই টেম্পলেটটি দেওয়ার পরে আমরা আমাদের বাকি কাজগুলি করব তবে আমরা একটা বিষয় যদি দেখি এখন যদি আমরা ওয়েবসাইটের আমরা এখান থেকে ড্যাশবোর্ডে চলে যাই আমরা সরাসরি ড্যাশবোর্ডে চলে যাই আমাদের ওয়েবসাইটে আমরা যদি পেজেস অপশনে যাই যে দেখে আমাদেরকে সে কি কি পেজ দিয়েছে দেখুন সে আমাদেরকে এই এই পেজগুলি তৈরি করে দিয়েছে এই পেজগুলি সে আমাদেরকে দিয়ে দিয়েছে যে আচ্ছা আমার কাজের জন্য হয়তো এই পেজগুলি লাগবে তো সে এই পেজগুলি আমাকে তৈরি করে দিয়েছে বাই ডিফল্ট ফ্রি মানে ফ্রিতে আমি পেয়ে গেছি আমি যদি এই পেজগুলি একটু দেখি যে আমার কি কি পেজ দিল সে দেখুন এই যে ভিউ ভিউতে ক্লিক করে আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমাকে সে কি কি পেজ দিল চলুন আমরা একটু দেখি যেমন এটা হচ্ছে অ্যাবাউট পেজের ডিজাইন সে আমাকে আমার অ্যাবাউট পেজটা দিয়েছে এটা হচ্ছে সে আমার জন্য অ্যাবাউট পেজ ডিজাইন করেছে এইভাবে করে এটা হচ্ছে আমার অ্যাটর্নি বা লয়ারদের পেজ যেখানে লয়াররা থাকবে এটা হচ্ছে কন্ট্যাক্ট পেজ এটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের রেজাল্ট পেজ মানে সে জাস্ট যে আমার পোর্টফোলিও বলি না সে পোর্টফোলিও পেজ এটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের ওয়েবসাইটের হোম পেজ তো আমরা তাহলে দেখলাম যে ঠিক আছে আমাদের ডিজাইন সে যেভাবে দিয়েছে ওকে ফাইন ডিজাইন তাহলে ঠিক আছে আমরা এখন ডান আমাদের এই কটা পেজ লাগবে এখন আসেন আমরা চিন্তা করি আমাদের ক্লায়েন্টের ক্ষেত্রে আমরা এখানে কি কি অপশন রাখব এবং কি কি ডিজাইন অনুযায়ী তার থাকবে ওকে এই জায়গাটাতে আমাদেরকে কিছু জিনিস মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা আমাদের ক্লায়েন্ট যিনি তার ক্ষেত্রে আগে জানতে হবে যে উনি কি সার্ভিস দেন তো আমাদের ক্লায়েন্ট যিনি উনি মূলত ডিভোর্স লয়ার ঠিক আছে তো আমরা যার কথা বলছি উনি হচ্ছেন গিয়ে মুর্শিদা বেগম উনি ডাইভোর্স লয়ার তো আমরা এখন এই যে ডিভোর্স নিয়ে উনি যেহেতু কাজ করে আমি ওনার জন্য এক্সট্রা হাবিজাবি কোনো সার্ভিস দিব না আমি ওনার ওয়েবসাইটের হোম পেজকে মূলত ওনার টার্গেট কিওয়ার্ড ডিভোর্স লতে সিলেক্ট করে কাজ করব অর্থাৎ ওনার জন্য আমি তাহলে একদম মিনিমাল একটা ওয়েবসাইট তৈরি করব সেখানে কি কি থাকবে আমি যদি আগে একটু পেজ লেআউটটা সাজাই কি কি পেজ থাকবে ফার্স্টে হচ্ছে আমার হোম পেজ থাকবে এটা সেকেন্ড হচ্ছে আমার অ্যাবাউট পেজ থাকবে থার্ড হচ্ছে কি আমার কন্ট্যাক্ট পেজ থাকবে এবং ফোর্থ হচ্ছে গিয়ে আমার ওয়েবসাইটের জন্য আমি লাইক ব্লগ আমি একটা পেজ রাখতে পারি ঠিক আছে তো এখন দেখুন এখানে তাহলে কি হলো হোম পে আমি বলবো সার্ভিস পেজ কই এটা কোনো স্পেশাল সার্ভিস পেজ দরকার নেই কারণ আমি ওনার একটা সার্ভিস একটা সার্ভিসকে আমি ফোকাস করবো ওনার হোম পেজে আমি আলাদা করে এটার জন্য সার্ভিস পেজ করব না ওনার ওয়েবসাইটে মানে প্রফেশনাল সার্ভিস হিসেবে আমি এটা দেখিয়ে দিব তো তাহলে আমার কি হচ্ছে মানে আমি কম করছি কেন কারণ আমি ভাই অল্পর মধ্যে যেন আমার কাজটা হয়ে যায় আমি বেশি ঝামেলা নিতে পারবো না আচ্ছা এইবার হচ্ছে এছাড়া আর কিছু পেজ লাগে যেমন প্রাইভেসি পলিসি পেজ প্রাইভেসি পলিসি পেজ দরকার হয় এটা হচ্ছে টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন টাইপের হ্যাঁ যে প্রাইভেসি পলিসি একটা পেজ থাকে তো আমরা এই একটা পেজ আলাদাভাবে তৈরি করে নিব তো তাহলে আমার কি কি থাকছে হোম পেজ অ্যাবাউট পেজ কন্ট্যাক্ট পেজ ব্লক পেজ প্রাইভেসি পলিসি পেজ তো চলুন আমরা একটু এই কয়টা পেজের আমি একটু দেখি এখন আমি পেজ লেআউটে যাই দেখি কি কি আছে অ্যাটর্নি তার মানে আমার দরকার নেই এই অ্যাটর্নি পেজ আমার দরকার নেই আমি এটাকে ট্রাশ ট্রাশ মানে হচ্ছে ডিলেট করে দেয় প্র্যাকটিস এরিয়া এখন এই প্র্যাকটিস এরিয়াটা আমি যদি যাই কি করেছে সে দেখুন সে তার প্র্যাকটিস এরিয়া সম্পর্কে বলেছে যে কোন কোন এরিয়াতে প্র্যাকটিস করে এইগুলি বলেছে তো আমার ক্লায়েন্টের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা বলেছি যে আমরা মূলত একটাই প্র্যাকটিস এরিয়ার কথা বলেছি তো এই পেজটাকে এখন আমি আমার ডিলেট করব না কারণ আমি এখান থেকে চাইলে আমার এই ধরনের যে লেআউটগুলি আছে কোনো লেআউট যদি আমার পছন্দ হয় আমি লেআউটটাকে ইউজ করতে পারবো সো এটা আমি ডিলেট করছি না পেজটা প্রাইভেসি পলিসি পেজ এরা যেটা তৈরি করে দিয়েছিল আমি এটাকে চাইলে রাখতে পারি অথবা চাইলে ডিলেটও করতে পারি ইচ্ছা রেজাল্ট পেজ এটা দরকার নেই ডিলেট করে দিচ্ছি এখন আমার এখানে ব্লক পেজ
এখানে আমি ব্লগ লিখছি ব্লগ জাস্ট ব্লগ লিখলাম আর কিছুই করতে হবে না এই পাবলিশ ওকে আমার ব্লগ পেজটা পাবলিশ হয়ে গেল সো তাহলে আমার এই যে একটা ব্লগ পেজ চলে আসলো তো এখন লক্ষ্য করুন আমরা আমাদের টার্গেটেড পেজগুলি তৈরি করেছি এখন আপনি বলতে পারেন যে এখানে আমরা ওয়ার্ড প্রেসের ক্ষেত্রে পেজ দেখতে পাই আর পোস্ট দেখতে পাই পেজ আর পোস্টে পার্থক্য কি একদম সিম্পলি ভাবে বলি যদি পেজ আর পোস্টের মধ্যে দেখার দিক থেকে খুব বেশি পার্থক্য নেই শুধু একটি বিষয় মনে রাখবেন যে পেজ সাধারণত আমরা তখনই তৈরি করি যেগুলো স্ট্র্যাটিক ভাবে থাকে এগুলো সাধারণত আমরা খুব বেশি চেঞ্জ করি না যেমন আমি যে আমি এখন অ্যাবাউট পেজ তৈরি করলাম এটাকে আমি কালকে আবার চেঞ্জ করব যে না অনেক দিন ধরে এরকম অ্যাবাউট পেজটা থাকবে সো এই যে পেজগুলি যে পেজগুলি আমি সাধারণত খুব ফ্রিকুয়েন্টলি চেঞ্জ হয় না সেগুলোকে আমরা বলছি পেজ আর পোস্ট কোনগুলিকে বলে আমরা সাধারণত ব্লগের আর্টিকেলগুলিকে পোস্ট বলি অর্থাৎ ব্লগের সেকশনে ব্লগের মধ্যে যে কন্টেন্টগুলি থাকবে সেগুলিকে সাধারণত পোস্ট বলি এবং পোস্টের ক্ষেত্রে আমরা ক্যাটাগরি ডিফাইন করি ট্যাগ ডিফাইন করি এগুলি দিয়ে দিই সেক্ষেত্রে আমরা ওগুলোকে পোস্ট বলি সো আমরা পেজ হচ্ছে আমরা আমাদের ক্লায়েন্টের যে সকল পেজ খুব বেশি চেঞ্জ হবে না ইনফরমেশন খুব বেশি চেঞ্জ হয় না সেগুলোকে আমরা পেজ হিসেবে ইউজ করব ঠিক আছে তো আমরা এই জন্য এইগুলোকে পেজ বানালাম আর পোস্টের মধ্যে কি থাকবে অনলি ব্লগ গুলি যাবে পোস্টে সো আমরা এখন এইভাবে করে ওয়ার্ড পেজটাকে রেডি করে ফেলাম আমাদের ডিজাইনটাকে মোটামুটি অ্যাটলিস্ট একটা কি বলা যায় একটা পর্যায়ে আমরা আর কি রেডি করলাম তো এখন আমরা আমাদের এই ট্যাবগুলি কেটে দিই আমাদের এইগুলিতে কোনো কাজ নেই আপাতত ভাবে এখন আমরা আপনারা যেটা বললেন যে আমরা কি আমাদের মতো ডিজাইনে আর কোনো কাজ করতে পারি জি হ্যাঁ সেই কাজটা আমরা এখন করব কোথা থেকে অ্যাপেয়ারেন্স থেকে কাস্টমাইজ এই যে অ্যাপেয়ারেন্স থেকে কাস্টমাইজ এই অপশনে চলে যাব অ্যাপারেন্স থেকে কাস্টমাইজে যাওয়ার পরে এইখানে লক্ষ্য করুন আমাকে এইবার কিন্তু আমার সাইটটা আবার আমার সামনে চলে আসছে আগের মতো করে কিন্তু এখানে আরও অনেক অপশন চলে আসছে তো আমরা আমাদের এই যে গ্লোবাল এখানে প্রথমে ক্লিক করব এই অংশটা খেয়াল করুন এখানে বলছে কি আরও অনেক অপশন আছে বাট আমি ব্যবহার করতে পারবো না কারণ আমি প্রো ভার্সন না অর্থাৎ থিম আমার লাইসেন্স থিম না সো আমি সমস্যা নেই আমরা ফ্রিতেই কাজ করি সো গ্লোবালে যাব গ্লোবালে যাওয়ার পর টাইপোগ্রাফি এই দেখুন এই হচ্ছে সেই ফন্টের জায়গা যেটা সে আমাকে যে ফন্ড দিয়েছিল সেই ফন্ডগুলি ছাড়া যদি আমি ফন্ড ইউজ করতে চাই অবশ্যই করতে পারবো যেমন এখান থেকে আমি যদি ফার্স্ট এখানে চুজ করি যে হেডিং অ্যান্ড বডি এখানে দেখুন সে যে ফন্ডগুলি দিয়েছিল সেইগুলি এখানে কিন্তু আছে যেগুলি সে আমাকে ওইখান থেকে দিয়েছিল এছাড়া আমি এখান থেকে আমার নিজের মতো করে চুজ করতে পারবো যেমন আমি এখানে মনে করেন হেডিং ফন্ড ক্লিক করব এডিটে গেলাম বর্তমানে হেডিং ফন্ড এটা আছে আমি যদি চাই চেঞ্জ করতে আমি এখান থেকে ওদের অনেক ফন্ড আছে আমি এখান থেকে জাস্ট আমি আমার মতো করে একটা ফন্ট সিলেক্ট করলাম ধরুন আমি এই ফন্টটা নিলাম এই যে দেখুন আমার হেডিং ফন্ট এখান থেকে চেঞ্জ হয়ে গেল সো এইভাবে করেও কিন্তু আপনি চাইলে কাজ করতে পারেন লাইক আমি যদি আবার দেখি এই দেখুন আমার হেডিং ফন্ট এখান থেকে চেঞ্জ হয়ে গেল সো এইটা হচ্ছে কি আমি আপনাকে দেখানোর জন্য যে হ্যাঁ এইভাবে করেও আপনি কাজ করতে পারেন মানে এখানেও কিন্তু অনেক ফন্ট দেওয়া আছে যেটা আপনি ইউজ করতে পারেন বা সেটা ব্যবহার করে আপনি দেখতে পারেন ওকে এবার আসেন তারপরে হেডিং গেল হেডিং এর ক্ষেত্রে ওয়েট হচ্ছে বোল্ড করা আর কি হেডিং গুলো বোল্ড করা থাকবে সেটি বলা আছে তা এটাতে আমার কোনো সমস্যা নেই বোল্ড করা আছে থাক ওকে নেক্সট হচ্ছে বডি ফন্ট এই যে বডি ফন্ট গুলি এই যে এইগুলিকে বলা হচ্ছে বডি ফন্ট এখন আপনি বডি ফন্টে যদি ক্লিক করেন এখানে বর্তমান আছে এই ফন্টটা আপনি যদি আপনার এই বডি ফন্টটা চেঞ্জ করতে চান এখানে অনেক ফন্ট আছে ঠিক আগের মতোই লাইক আমি যাচ্ছি ধরেন নটো এখানে আমি যাচ্ছি নোটো স্যান এটা দিতে দেখুন আমি দিব এখানে ফন্ট এই ফন্ট গুলো দেখেন ডিজাইন চেঞ্জ হয়ে যাবে অথবা আমি চাচ্ছি এখান থেকে নোটো শেরিফ এটা দিতে এই যে লক্ষ করুন আমার এখানে ফন্ট ডিজাইন চেঞ্জ হয়ে গেছে দেন হচ্ছে এখানে আমি চাচ্ছি ফন্ট নর্মাল থাকবে নাকি লাইট ওয়েট থাকবে আমি নর্মালটা নর্মালি চুজ করব এটার জন্য আমি কোনো ই করব না ফন্ট সাইজ কত হবে সেভেন্টিন আছে ঠিক আছে সেভেন্টিন থাকবে সো আমি রেগুলার ভাবেই রাখলাম তো এখন কিন্তু দেখেন আমি কিন্তু আমার ফন্ট চেঞ্জ করে ফেলেছি আগে সে যেটা আমাকে সাজেস্ট করেছিল সেটা কিন্তু এখন আর নাই সো এটা আমার চেঞ্জ করা হয়ে গেছে তো এইভাবে করেও চাইলে আপনার চেঞ্জ করতে পারেন আর এই দেখেন আমরা হেডিং শুনেছিলাম না হেডিং ওয়ান টু থ্রি এই হচ্ছে আপনি চাইলে প্রতিটা হেডিং এর জন্য আলাদা আলাদা ভাবে ডিজাইন চুজ করতে পারেন তো আমরা সেটা করব না আমরা যেটা আছে রেখে পাবলিশ করে দিব যা চেঞ্জ করব করা হয়ে গেলে এখানে পাবলিশে ক্লিক কর
এরপরে কালার এইবার হচ্ছে সেই কালার প্যাটার্ন যেটা বলেছিলাম যে আমরা কালার চেঞ্জ করতে পারি তো আমরা আমাদের এবার আমাদের এই যে কালারটা আছে কালারটা কপি করব এখান থেকে কপি করলাম কালার আমরা এইবার আমাদের এই যে অ্যাকসেন্ট কালারটাকে এখান থেকে চেঞ্জ করে এই যে দেখুন এইখানে কালারটা বসিয়ে দিলাম যাই ওকে কালারটা বসিয়ে দিলাম আমার অ্যাকসেন্ট কালার চেঞ্জ হয়ে গেল এইবার আমার এই যে লিঙ্ক কালার এটাকে চেঞ্জ করব চেঞ্জ করে দিলাম তো আমার এখানে কালার চেঞ্জ হয়ে গেল তো আমার অ্যাকসেন্ট কালার লিঙ্ক কালার আমি এগুলোকে এখান থেকে চেঞ্জ করতে যাচ্ছি এইখানে যেমন কালার ওয়ান চুজ করা এই কালারটাকে আমি এখানে ক্লিক করে চেঞ্জ করে দিলাম ব্যাস তো এখন এই যে কালারগুলো আমার দেখুন সব চেঞ্জ হয়ে গেছে আমি এখন পাবলিশ করে দিচ্ছি ওকে পাবলিশ করে দিলাম এইবার লক্ষ্য করুন আমার তাহলে প্রত্যেকটা জায়গায় এই যে কালারটা কিন্তু আমি যেভাবে চেঞ্জ করেছিলাম সেভাবে করে কালারটা চেঞ্জ হয়ে গেছে তাই না আমি দেখতে পাচ্ছি যে কালারটা তাহলে পরিবর্তন হয়ে গেছে এই দেখুন সব জায়গায় কালারগুলি কিন্তু পরিবর্তন হয়ে আমরা যে কালারটা চুজ করেছি সেই কালারটা এখানে টেম্পলেটে সেট হয়ে গেছে ওকে এবার লক্ষ্য করুন এখানে সাইড ব্যাকগ্রাউন্ড এখানে সাইড ব্যাকগ্রাউন্ডে তার একটা কালার ব্যবহার করেছে এখানে সাইড ব্যাকগ্রাউন্ডের জন্য যে পুরো সাইডের ব্যাকগ্রাউন্ডে এই যে এই যে এখানে তো হোয়াইট না একটা কালার দিয়েছে তো আপনি যেখানে ক্লিক করেন ক্লিক করে আপনি যদি দেখেন এখানে এই দেখুন আমি কালার কিন্তু চাইলে চেঞ্জ করতে পারি তাই না আমি আমার মতো কালার কিন্তু চাইলে এখানে সাইড ব্যাকগ্রাউন্ডে দিতে পারি অথবা আমি যদি এখানে হোয়াইট রাখতে চাই জাস্ট হোয়াইট যে না আমি হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ড রাখবো তাহলে আমি হোয়াইট করে এই যে হোয়াইট করে দিলাম ঠিক আছে তো এটা আসলে আপনার উপর ডিপেন্ড করে আমি জাস্ট আপনাকে দেখানোর জন্য আর কি দেখাচ্ছি এটা আপনি আপনার মতো করে ডিজাইন করবেন আপনার যেটা ভালো লাগে আপনি সেভাবে ডিজাইন করবেন তো আমি এখান থেকে কালারটা এভাবে চেঞ্জ করতে পারি দেন আমি এখান থেকে মনে করেন পাবলিশ দিলাম ব্যাকে যাচ্ছি কালার ডান এবার আদার্স অনেক আছে কন্টেইনার বাটন এগুলিতে দরকার নেই আমি কোনো কাজ করব না আমি হেডারে চলে গেলাম অর্থাৎ আমার ওয়েবসাইটের এই সেকশনটা হেডার তো এই হেডার সেকশনে এসে কি কাজ করছে আমরা দেখুন এখানে এসে আমি ফার্স্ট হচ্ছে লোগো আমার সাইটের লোগো এই যে বাট আমরা কি সাইটের আইকন দিয়েছিলাম দেয়নি কিন্তু এই যে আমাদের আইকন দেয়া হয়নি এই যে আইকন আমরা এখন সাইট আইকনে ক্লিক করব এইবার আমরা আমাদের আইকনটা সিলেক্ট করব এই যে আইকনটা চুজ করেছিলাম আমরা আইকনটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করলাম আইকনটা এখানে চলে আসছে সে বলছে ক্রপ করতে আমি না ক্রপ করব না ক্রপ করার দরকার নেই ডান পাবলিশ তো এখন কি হলো এখন আমার এই যে দেখুন উপরে এই যে আমার আইকনটা চেঞ্জ হয়ে গেছে এখানে ঠিক আছে ওকে এবার আসুন আমার এখান থেকে তার মানে হেডার সেকশনটা আমি চেঞ্জ করলাম বা আমার ডান এখন এখানে একটা জিনিস বাকি আছে সেটা হচ্ছে এই কর্নারে যে লেখা এই লেখা যদি আপনি চেঞ্জ করতে চান বা এই বাটনে কাজ করতে চান সেটা কিভাবে করবেন এই যে বাটনের উপর একটা পেন্সিল আইকন আছে ক্লিক করুন বাটন এই যে আপনি এখানে নাম্বার অর্থাৎ আপনার ক্লায়েন্টের মোবাইল নাম্বার আপনাকে দিতে হবে তো আমি এখন আমার যে ক্লায়েন্ট আছে ওনার মোবাইল নাম্বারটা আমি এখানে দিয়ে দিব ওকে তো আমি ওনার নাম্বারটা এখানে দিয়ে দিলাম সরাসরি ওনার নাম্বারটা দিয়ে দিলাম এখন আপনি যদি বলেন যে আমি তো এখানে নাম্বার দিলাম ঠিক আছে এখন আমাকে এখানে ক্লিক করলে কি কল যাবে কি না যদি আপনি চান এখানে ক্লিক করলে কল যাক সেক্ষেত্রে আপনাকে এখানে যেটা করতে হবে সেক্ষেত্রে এখানে আপনি এইখানে ছোট্ট করে লিখতে হবে টেল কোলন এবার আপনাকে এই নাম্বারটা এখানে দিয়ে দিতে হবে এখানে স্পেসগুলি সরিয়ে দিব এই এখন আপনাকে এখানে যদি কেউ ক্লিক করে এটা সরাসরি তখন কল চলে যাবে ঠিক আছে এই জন্য আমরা এখানে লিঙ্কের মধ্যে এই টেল কোলন এইভাবে করে নাম্বারটা দিয়ে দিলাম যাতে এখানে ক্লিক করলে সরাসরি এখন কল চলে যায় ওকে এখন এখানে কল লেখা আছে আমি মনে করি কলটাকে আমি যদি রিমুভ করতে চাই এই ক্লিক করলাম ঠিক আছে আমার কল লেখা থাকবে না জাস্ট ফোন নাম্বার থাকবে ঠিক আছে তো এইভাবে করে আমি দিয়ে এটাকে পাবলিশ করে দিলাম এই যে জাস্ট এটা দিয়ে পাবলিশ করে দিলাম ব্যাকে আসি তার মানে আমাদের হেডার সেকশনটা কি বুঝতে পেরেছেন এরপর আছে ব্রেড ক্রামস ব্রেড ক্রামস এর দরকার নিয়ে কাজ করা ব্লগ আছে চাইলে আপনি ব্লগে গিয়ে দেখতে পারেন যে আপনার সিঙ্গেল পোস্ট কেমন হবে এই যে ব্লগ লে আউট অ্যাকচুয়ালি আপনি এখানে যা আছে বাই ডিফল্ট রাখছি কারণ এগুলো তো এখন আমি আসলে কাজ করব না আমার জাস্ট আমার আপনাদের বোঝানোর জন্য এটা করা সাইড বার আপনার ওয়েবসাইট সাইড বার চাচ্ছেন কি না এগুলি বিষয়টা থাকবে এখানে ফুটার সেকশনটা যায় আমরা ফুটার এইটা হচ্ছে এই যে ফুটার সেকশন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে ফুটার সেকশন এখন ফুটার সেকশনটা কেমন আছে এই যে ডিজাইন করা আছে এইভাবে করে ডিজাইন করা আছে এখন এই ডিজাইনগুলি চেঞ্জ করতে হলে কি করতে হবে আপনাকেও কিন্তু আপনার ক্লায়েন্টের কাছ থেকে এই তথ্যগুলি আগে নিয়ে আসতে হবে তাই না যে এখানে কি কি তথ্য থাকবে আর এখানে দেখুন এখানে ফুটারে চারটা
এই সেকশনটা বাদ দিতে আমি ডিলেট করে দিলাম এই সেকশনটা নাই ঠিক আছে এখন দেখুন চারটা সেকশন তো চারটা সেকশনই আছে বাট আমি যদি এখানে এখন এখানে ক্লিক করি এখানে চারটা চাচ্ছি না তিনটা যাচ্ছি আমার কিন্তু এই দেখুন একটা সেকশন নাই হয়ে গেছে মানে আমি যদি এভাবে করবো একটা সেকশন গায়েব হয়ে গেছে সো এইভাবে করেও কিন্তু চাইলে আপনারা এই জিনিসটা করতে পারেন ঠিক আছে তো আমরা এই ফুটার নিয়ে কাজ করব কারণ আমাকে এই ইনফরমেশনগুলো তো আগে রেডি করতে হবে তারপর আমি ফুটার নিয়ে কাজ করব ক্লায়েন্টের জন্য সো আমি ইনফরমেশনগুলো আগে রেডি করব ক্লায়েন্টের কাছ থেকে দেন আমরা এই যে তার কন্টেন্ট রেডি করব তারপরে আমরা আবার তার সাইটের ডিজাইনে কাজ শুরু করব কারণ আমাকে তো কন্টেন্ট রেডি করতে হবে তারপরে হচ্ছে তার কন্টেন্ট দিতে হবে তার ছবি দিতে হবে এগুলি দিয়ে তারপর আমাকে বাকি কাজগুলো আসলে করতে হবে ঠিক আছে সো এখন যদি আমরা যতটুকুই কাজ করলাম আমরা যদি এইটুকুও দেখি যে আমাদের ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইটটা আমরা যতটুকুই কাজ করেছি আমি হোম পেজে যদি সরাসরি চলে যাই এখন দেখুন এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ আমার থিমের সাথে কালার ম্যাচ করে আমার লোগোর কালার সাথে থিম কালার সেট হয়ে গেছে আমার সকল বিষয়গুলি সেট হয়ে গেছে যেভাবে আমি চেয়েছিলাম সব কিছুই সেভাবে করেই দেয়া আছে ওকে সো এই হচ্ছে গিয়ে টোটাল বোঝার বিষয় যে আমরা আসলে এইভাবে করে আমরা একটা ওয়েবসাইটকে রেডি করতে পারি ক্লায়েন্টের জন্য বা আমাদের জন্য আমরা এইভাবে করে রেডি করতে পারি এসিওর কোনো কাজ এখন আমরা করিনি বা হাতও দেয়নি সো মনে রাখবেন আমরা এটা শুধুমাত্র দেখানোর উদ্দেশ্য ছিল যে আপনারা যেন বুঝতে পারেন ওয়েবসাইটটা কিভাবে তৈরি করা হয় তো আমি এই জন্য আজকের আপনাদেরকে এইরকম একটি ওয়েবসাইটকে নিজে তৈরি করে আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিলাম যাতে কিনা আপনারা যখন ফিউচারে কাজ করবেন কোনো ক্লায়েন্টের জন্য তখন যেন আপনাদেরকে এই ঝামেলা ফেস করতে না হয় আপনারা যেন ওয়ার্ড পেজ ড্যাশবোর্ডটা চিনতে কোনো সমস্যা না হয় এই কারণে আমি আপনাদেরকে এই পুরো প্রসেসটা দেখালাম সো আমি আশা করি যে আপনারা যারা প্র্যাকটিস করতে চান তারা এইভাবে করে নিজেদের ওয়েবসাইটটা একটা ডোমিন হোস্টিং কিনে রেডি করে প্র্যাকটিস করতে পারেন অথবা আমার চ্যানেলে আমার ইউটিউব যে চ্যানেলটা আছে সেখানে দেখবেন ওয়ার্ড প্রেস নিয়ে আলাদা একটা প্লে লিস্ট করা আছে তার মধ্যে আরো বেশ কিছু ওয়ার্ড প্রেস এর ভিডিও আছে চাইলে সেটা দেখেও আপনি ওয়েবসাইট কিভাবে ডিজাইন করে এই আইডিয়াটা ভালোভাবে পেয়ে যাবেন যদি আপনি একেবারে ফ্রেশার হন আমি সাজেস্ট করবো আপনি ভিডিওগুলি দেখেন অবশ্যই আপনাদের জন্য ভালো হবে